第一章，醒来给了渣男一巴掌，轰！雷雨炸响，乌云翻滚，被扔到地上的女人已奄奄一息，遍体鳞伤，却拼命的去够不远处的手机。高跟鞋猛地踩上她的手，一扭，瞬间骨裂声响起。阮婉婉刹那小脸煞白，额头冷汗，却不言一句疼。别挣扎了，这一切都是他的指示。距离他完全掌控家族，就只剩下最后一步。你不是很爱他吗？怎么连区区身体都不愿付出？苏思柔天使的面容却吐出恶魔的话语。我不信。他不是这种人，阮婉婉不愿信，他那样的疼他、爱他，怎么可能会将他奉献出去？苏思柔在挑拨离间，手机突然砸到了他的脸上。苏思柔居高临下，不信的话，你就打打看啊！阮婉婉宛若抓住救命稻草，疯狂地去打陆胜的电话，电话铃声在寂静的空间显得格外阴冷，机械的女声却如地面渗出的寒气一般冰冷。你所拨打的电话暂时无人接听，阮婉婉魔怔了一样。一遍一遍拨打，直到苏思柔一脚踹开他的手机，撞到墙壁，瞬间四分五裂。阮婉婉的眸光也瞬间消失殆尽，随之袭来浓郁的疼痛。蠢货，现在相信了吧？陆胜心里根本没有你，你真以为你一个小门小户能配得上豪门之子？他的心里一直只有我和你订婚，只不过是为了报复当年我出走罢了。我回来了，他怎么可能还在乎你呢？苏思柔居高临下看他。眼底轻蔑又高傲，刺耳的声音比打在阮婉婉脸上还要疼，心脏更是仿若撕裂后重组，钻心的痛。男人冰冷彻骨的声音在耳边回荡：“你连丝柔的一半都比不上，你有什么资格吃他的醋？可陪他从残疾到正常人的是他，陪他步步带领公司走上顶端的还是他。他奉献了青春、家族，可他的白月光，苏丝柔一回来，他的心思全都放在了他身上。原来爱与不爱区别竟是这样的明显，而他用遍体鳞伤才明白了这个道理，痛到了深处。”居然一滴泪都难以流下，一群流氓从身后走来，苏思柔得意洋洋的坏笑展现在眼前。为了你能服侍好那位，我特意给你找来几个陪练，你们陪陆夫人好好玩玩。几个流氓眼底浮现出惊喜的绿光，真的吗？陆夫人，我们可以随便玩吗？只手遮天的陆胜的妻子竟然能让他们尝尝味道。得到苏思柔的点头后，几个流氓再也忍不住冲上去，撕拉几声便将阮婉婉的衣服撕成细碎，凉意来袭。巨大的羞辱笼罩，阮婉婉不顾一切咬破其中一人手腕，那人大怒之下直接扇歪她的脸。贱人居然敢咬我，小贱蹄子，想舒服点就给我配合点。阮婉婉不可能配合，她不顾一切的撕咬，宛若困兽一般疯狂。流氓怒然对她拳打脚踢，她本就经历了鞭打，身体脆弱，眼前浮现阵阵白光，那之中似乎有熟悉的人朝自己走来。商少眼一定是自己眼花了，他明明狠狠辜负了他的好意，他讨厌自己还来不及吧？死前的最后一刻。一股酸涩冲击胸腔，劲儿转化成了无尽的恨意。陆胜，若有来世，我必将不再爱你，而你亏欠我的一切，我将通通夺回来。阮婉婉，阮婉婉被晃醒，一睁眼便是陆胜的怒容。男人外表极为出色，英俊脸庞毫无瑕疵，即使生气也是耐看的。阮婉婉眼底恨意一出，几乎毫不犹豫扬起手，啪，一巴掌打在他脸上。空气寂静，他身旁穿着白色淑女裙的女人也被一巴掌惊到了，但反应过来却很快抚摸着陆胜的脸庞，娇柔又担忧。胜哥。疼吗？我早就说了，没事的，我只不过是被烫下手臂而已。婉婉脾气怎么这么大，连你也打，好可怕呀！他说着，故意将烫红的手臂往陆胜面前伸，白嫩的肌肤上红印非常惹眼。陆胜愧疚加深，看着阮婉婉的眼神满是失望。婉婉，我是不是跟你说过，思柔是我的青梅竹马，好朋友？这次他还特意想来见见你，你也太过分了，快跟思柔道歉。好熟悉的台词，阮婉忽然想起来了。苏思柔回国后没多久就给了自己一个下马威，在办公室里自导自演泼了一身热咖啡，同陆胜卖惨。陆胜对他的态度从此发生转变，所以他这是重生了。重生到还没和陆胜结婚的时候，看来是老天都看不下去了，才给了他再来一次的机会。道歉，你配吗？阮婉婉似笑非笑看苏思柔，眸底冰冷，溢满厌恶。苏思柔不知为何心底一凉，阮婉婉。怎么有点不对劲？他害怕的缩在陆胜身后，紧张的拽着陆胜的衣袖。胜哥，还是算了吧，你的这个未婚妻我惹不起，大不了以后我躲远点。这副模样，女人见了也要怜惜三分。傻瓜，婉婉或许只是误会了，她平时很温顺的。陆胜语气温柔的安抚，在看阮婉婉时，眼神带上了警告。婉婉。给思柔道歉，阮婉婉却讽刺一笑，又是这样。每一次，她都选择相信苏思柔。她垂眸，掩住眼底寒意，勾唇。确实该道歉，可该道歉的人不是我。你想知道真相，查一下监控便可。陆胜显然没想到这，倒有些疑惑的看了眼苏思柔。苏思柔一口应下，好，既然婉婉想调，那就调吧。不久，调取监控的人就回来了。陆总，监控坏了。苏思柔眼底掠过狡猾，马上拿出早已准备好的台词。真没想到，婉婉你早就算到了这一步，太可怕了。胜哥，这件事我不在乎了，你也别为难婉婉了，大不了以后我就离你远点，省得叫婉婉误会。下一刻，一道嚣张跋扈的声音打断他：“阮婉婉，你以为陆
，他会夺回属于他的一切。监控里，苏思柔宛若变了个人似的。站在阮婉婉面前冷笑，否则你就等等看，看他信你还是信我。当即，苏思柔直接泼了自己一身咖啡，跑了出去。监控放完，陆胜眼眸紧缩。阮婉婉坐在沙发上，双腿随意叠加，锋利的眼眸似乎能穿透苏思柔，唇角噙着嘲讽。论演技，苏思柔你称第二，无人敢称第一。奥斯卡不给你颁个奖，真是愧对人才了。胜哥不是这样的。苏思柔脸发白，呼吸急促。匆忙道：“我只是一时生气，才会说这些话，都是阮婉婉逼我的。”陆胜握紧拳，很是失望。那你也不该这么做。我，我承认我错了。可是，婉婉怎么会有公司的监控录像？苏思柔聪明的转移话题。闻言，陆胜脸眉看向阮婉婉，眼底的质疑狠狠划痛阮婉婉的心脏，所剩无几的几许期待，在这一刻消失殆尽。陆胜，我十八岁便和你在一起，倾尽全力助你掌控公司。若我有一心，何须等到现在？当初为了省钱，我精学了计算机。你忘了吗？阮婉婉勾起嘲讽笑容，你怎么不想想，动手的人不是我，那监控会是哪个人关的？见他红了眼，陆胜心里一痛，马上开口，我也没有那个意思。婉婉，阮婉婉眼带痛意，直接离开了办公室。陆胜想追，被苏思柔拉住手腕，苏思柔一副柔弱难过的面容。胜哥，你相信我，我绝没有陷害婉婉的意思，我只是担心你身居高位，婉婉却心思单纯不安世事，想磨练一下你们的感情，只是没想到他会这么生气。明明胜哥你也没说什么，婉婉是我的未婚妻。你这么做确实不好，陆胜沉声，我知道错了吗？胜哥，苏思柔娇娇柔柔，胜哥，那你记得来参加我们家的宴会，这次会有很多大人物来，到时候我给你牵线。闻声，陆胜眸底复杂，苏思柔确实是一心为他好，他也不好同他生气。好，他应声。阮婉婉在外飙车，不知多久，冷风直吹，他终于相信了重生这件不可思议的事情。天边落下暮色。阮婉婉眸底照映熊熊燃烧的黄昏，车不知不觉开到繁华的市中心，江城顶级公司门口，一道黑色英挺身影靠着豪车，笔挺的大长腿比豪车还要耀眼几分，一手拿着电话，一手点着烟，四周无数女人驻足观看。阮婉婉望着男人有些出神，车猛地撞到绿化带，脑袋瞬间磕到方向盘，疼痛到视线模糊，她隐约看见男人大步流星朝这边走来，猛地拉开车门，阮婉婉瞬间心慌，她害怕男人误会自己是跟踪她。张嘴想解释，却被强势有力的一把抱起来，朝着一辆加长款劳斯莱斯走去。男人淡淡的沉默香笼罩他的鼻尖，过分的亲热让他面颊微红。小小舅舅，阮婉婉挣扎。男人听到他的称呼，英俊的脸庞瞬间阴寒，周遭气息忽如东降，抱紧了人，直接上了劳斯莱斯。车内空间宽敞大气，商少也拿出冰袋，轻放在女孩额头，冰凉的触感袭来，消减了疼痛。原来他是要给自己冰敷。阮婉婉受宠若惊。更有种天生的畏惧，忍不住从他怀里出来。谢谢小舅舅，商少眼，陆胜最小的舅舅，商家出类拔萃的继承者，只比陆胜大三岁的他，却有种骨子里散发出的成熟稳健。尤其那双深黑的眸，似无尽寒潭，冷酷犀利，让人在他面前无所遁形。阮婉婉是怕他的，甚至是愧疚。来这里干什么？他嗓音极低，却宛若低沉的大提琴音，格外悦耳。心情不好，随便转转。男人脊背轻靠椅背，嗓音沉冷华丽，带一丝嗤笑。我早说过。陆胜不适合你，他等待着女孩的反驳。然而阮婉婉却一言不发。商少也眯眸，冰冷的眸底泛起卷袭风雨欲来的危险，寒气森然。他欺负你了？阮婉婉感到他的肃杀，心底困惑。他怎么反应这么大？想着，阮婉婉开口：“嗯，我对他已经失望了。不仅如此，我会把我付出的一切全部夺回来。”刚说完，看着男人深黑不见底的眼眸，阮婉婉微微后悔。虽然这两人关系疏离，但好歹商少言也是陆胜的舅舅，自己在他面前大放厥词，总算是。学聪明了，男人却一声轻笑，格外性感迷人。再对上那双深黑炙热的眼，阮婉婉无端觉得有些热，不自在的别开目光。阮婉婉的手机在这时响起，来电人陆胜。一下午了，他才终于想起自己。婉婉，你去哪了？低沉磁性的男声，细听还有一丝不易察觉的愧疚。在外面，他淡漠说：“回来吧，婉婉，我有话对你说。”阮婉婉眯眸，嗯了一声，他倒想看看陆胜知道了苏思柔的真面目后会怎么做。小舅舅，谢谢你。我先走了，我送你。男人冷酷的嗓音携带不容置喙。阮婉婉心想，自己的车也坏了，便顺从了他。到达陆家，阮婉婉甜甜道谢，谢谢小舅舅，我走了。男人侧颜倨傲，冷酷，淡漠的嗯了声。在女孩看不到的角落里，手背却青筋暴起，手机在口袋里震动不停。他拿出手机回拨电话，助理焦急不已的声音在耳边响起：“商总，你去哪里了？我们已经迟到半个小时了。”王总在催。男人淡漠打断：“我现在过去。”陆家别墅安静，一片黑暗。阮婉婉走入大厅。正疑惑着，忽然就看见餐桌燃烧起的蜡烛，粉色玫瑰，烛火燃烧。餐桌摆着精致的佳肴，香味扑鼻。俊美的男人一席正装坐在一旁，格外温馨。婉婉，陆胜走过来，牵住她的手，烛
，请你看一场好戏。在陆胜诧异的神色中，阮婉婉转移话题：“这些是，这是我亲手给你准备的。你最喜欢的波龙、海鲜，都是从国外空运过来的。”最新鲜的，陆胜嘴角含着笑意，身后是精致摆好的鲍鱼，包好的龙虾肉，还点缀着薄荷叶，令阮婉婉微微恍惚。陆胜是陆家的第四子，金枝玉叶，养尊处优，可他们在一起，陆胜却为他学会了处理麻烦的海鲜。曾经，他以为他是真的爱自己，可自从苏思柔出现，一切化为乌有。原来，他做的一切也会给另一个女人做，甚至做得更好。白皙修长的手指贴着创可贴，是被划伤的。陆胜注意到他的目光，笑了笑，小伤。我们吃饭吧。阮婉婉点点头，走到餐桌旁。陆胜却有些郁闷。换做平时，就算一点小伤，阮婉婉肯定也会担心的不得了。这次肯定是因为受委屈了，跟他闹脾气。快吃完时，陆胜推来一个礼盒，打开看看。阮婉婉打开盒子，待看清里面的东西，眸光一冷，灯光昏暗。陆胜没发现他的异常，反而微笑道：“怎么样，喜欢吗？这是思柔从国外带回来的。”国内仅此一件，特意送给你当做赔罪礼物。明天参加宴会，你正好穿着。前世苏思柔也是送了这么一件衣服，他以为他是真心悔悟，想与自己和好。实则宴会当天，他穿了一样的衣服来，并且当众找鉴定师鉴定阮婉婉穿的是假货。他丢完了脸，成为全程笑柄，从此被狠狠压一头。陆胜低声道：“我看这件衣服也不错，你就穿着，明天当我的女伴吧。”至于思柔，他已经跟我解释过了，只是跟你开个玩笑。你不要放在心上，那你信吗？阮婉婉轻笑，烛火摇曳下，女孩向来温顺乖巧的面容忽然冷厉，那双杏仁眼藏着似笑非笑。陆胜一瞬感到几分陌生，下一秒，阮婉婉又笑着温柔开口：“开玩笑的啦，我当然相信，我和思柔姐姐无冤无仇她，她何必要陷害我呢？我困了，我先上去休息了。”婉婉，你能想通就好。陆胜松口气，阮婉婉拿着礼盒起身，优雅稳重的步伐离陆胜越来越远。不知为何，陆胜心里忽然有种刺痛感，仿若真实的东西马上就要失去。他下意识开口：“婉婉。”阮婉婉停下脚步，微笑回头：“怎么了？”看女孩熟悉的笑，陆胜放下心来：“没事。”阮婉婉爱他如命，都抛弃了阮家，又怎么可能离开自己？回到房间，阮婉婉扔下礼盒，眼泪却再也控制不住滑落。纵然再蠢的人也不会相信，人会开那么恶毒的玩笑。他的偏袒如此明显，可前世恋爱脑的他却一点都看不出。这是。他绝不会如此愚钝，当然，他也不能就此跟陆胜撕破脸皮。当初协助陆胜，他付出无数，甚至闹得他跟阮家断绝关系，差一点毁掉阮家。这些他都要一点点拿回来。阮婉婉打开电脑，噼里啪啦一阵操作，进入暗网界面。真正的暗网是只有顶级高手才能进入的，里面的交易更是让人无法想到。在这里，你可以买到任何你想买的，不管是什么。阮婉婉找到了一个用户，这是更内部人员才会知道的神秘人物。只要他接下的单子，就没有完不成的，不管是杀人、越货。还是寻找东西，所以暗网的人都称他为神。阮婉婉给对方发去消息，他要范奇最新款的夜空礼裙，本没有太大希望，没想到对方真的回复了“夜白嫖”两个字，莫名让他想笑。大概没想到如此神秘的大佬也会说这种话。晚安，自然不会，我出三倍价格。对方不回复了，阮婉婉紧张，这已经是他能拿出的最高价格了。他虽是建筑系天才，可大多数钱都给了陆胜做投资，想必神秘大佬肯定看不上这点钱。但很快。对方消息发来，不必先欠着。阮婉婉可不是傻瓜，杀人放火的事我可不干，耶，我也不干。他怎么有点不信呢？阮婉婉洗完澡，正吹头发，被人从身后环住。男人熟悉的气息传来，他浑身一僵。婉婉，你好香。裸露的颈部白皙柔嫩，黑长发的对比更有强烈视觉冲突。他声音微哑，手顺着他纤细的腰抚摸。他们虽在一起多年，却从未发生关系，说出去大概不会有人信。可事实的确如此。陆胜腿疾三年才勉强站起来。近些日子才算完全恢复，熬过艰苦岁月。阮婉婉以为幸福总算来袭，却没想到苏思柔的出现。哇！阮婉婉刚张嘴，陆胜的手机便响了。柔软娇媚的女声传来：“胜哥，晚上他们给我办个接风宴，你要不要来？”陆胜看了眼时间，几秒后才低声开口：“现在太晚了，你们玩吧。”“对不起啊，你现在应该和婉婉在一起吧？我打扰你们啦，只是这些坏蛋又给我灌酒，明明知道我的胃不好。”陆胜揉了揉太阳穴，这些家伙做事一点分寸都没有。算了，你等等我。他松开了阮婉婉，有几分愧疚。婉婉，我出去一趟。思柔的胃不好，我怕那几个小子玩得太过火了。阮婉婉清亮的眸带着似笑非笑。可那不也是苏思柔的朋友吗？是，但男孩子跟女孩子不一样。思柔又刚回来，我怕他们没个分寸。陆胜说的理所当然。他捏了捏阮婉婉的小脸，笑着说：“你就别吃醋了。思柔只是我妹妹。呵，那么多人都保护不了苏思柔，非要她去做护花使者。那你去吧，我等你。”阮婉婉心里刺痛。语气却落落大方，苏思柔这个绿茶婊倒是给他省了跟他分床的借口。陆胜果然很高兴，声音都温柔许多。婉婉，我就知道你最懂事，等过
最终打通了那串电话。旋律在房间萦绕，阮婉婉无端有些紧张。几秒后，男人醇厚磁性的嗓音响起，那边似乎十分安静。喂，是我，阮婉婉，我知道，小舅舅，谢谢你今天帮了我，我请你看场戏如何？第四章。给了白莲花一巴掌，男人温热的嗓音如有实质。你说明天苏家宴会，你只需要带一名服装鉴定师来。男人似乎是笑了，嗓音却依旧魅惑低沉。小家伙，怎么还带收利息的？一声小家伙，带着若有若无的宠溺。阮婉婉觉得一定是自己出现幻听了。小舅舅毕竟掌控全国最大的服装公司，在这方面是最有权威的。阮婉婉软声道：“则讨好我。”商少言几分谴责，语气却多了几分柔和。等我，这是同意了。阮婉婉眼眸一亮。笑意灿然，谢谢小舅舅。沉默几秒后，啪的一下，电话忽然挂了。包厢里，这场应酬刷新了商少眼助理的三观。向来冷肃的男人，破天荒的在应酬上临时接了电话，而且似乎心情很好的样子。但回来的时候，又如寒风降临，强大的压迫感让他大气都不敢喘一下。恶魔大 boss， 这是怎么了？对这次上亿美金的合作不满意吗？陆胜这一走，便是一夜。阮婉婉对他的一夜未归毫不意外。第二天下午时，一件写有他名字的快递到了。阮婉婉检查后确认是真品。宴会在晚上六点开启。阮婉婉在下午五点处理完工作，去陆胜总裁办理，换上了那条裙子，深蓝色的吊带长裙，华美大气，更衬得她肤白胜雪。从休息室里走出，陆胜看得出神，他笑着搂住她的腰：“我家婉婉打扮起来真是无人能比。”那你觉得？阮婉婉唇角噙着笑，眼底却勾着漫不经心：“我和你的小青梅，谁更美？”陆胜这一刻感觉一直温顺乖巧的阮婉婉有些变了，明明还是她，可眼神却格外勾人。他嗓音哑了，当然是你，我的心里，你一直都是最美的。阮婉婉只是笑，让他快去换衣服。豪云酒店，两人一同出现在宴会上，瞬间引来无数目光，有羡慕的、嫉妒的，还有厌恶的。阮婉婉尽数收下，没错过众星捧月一般的苏思柔，眼底一闪而过的震惊。苏思柔怎么也没想到，阮婉婉居然没穿自己给她的那件衣服，而是范琪最新款的星空礼服，在水晶灯下。他在闪闪发光，瞬间衬得苏思柔一身白裙有些寡淡。苏思柔敛下心思，走过来招呼，笑容甜美：“盛哥，你来啦！婉婉今天可真漂亮啊！”苏小姐这身也不错。阮婉婉看着她这身白纱小羊裙，果然和送她的是一款，胜似荷花出淤泥而不染，又像雨后新茶，满满的小清新。即是白莲花，又是绿茶婊。苏思柔差点咬碎一口银牙，这个贱人何时如此口齿伶俐了？这裙子是盛哥买的吧？盛哥的眼光还是一如既往的好呢。陆胜闻言却摇头，这不是我买的，应该是婉婉自己的。苏思柔可就放心了，他很清楚，范琪这件星空礼服可不是一般人能买到的，若陆胜出手还有可能。他忽然做吃惊状，婉婉，那难道你不知道范琪的星空礼服国内限量只有一件吗？他说着，气愤填膺的咬牙，现在的高仿实在太可恶了。骗了你不少钱吧？陆胜眸底划过诧异，大男人肯定不会去关注裙子的真假，但现场不少名媛的目光都被吸引了。高端宴会穿高仿，真是脸丢到太平洋了。苏思柔得意环视周围，果真所有人都是嫌弃的目光。婉婉，我还有别的衣服，要不给你换上吧？苏思柔心情舒畅极了，语气无比温柔，实则火上浇油。下次你可要注意点，这么多钱买了个高仿，太亏了。阮婉婉垂眸轻笑，活动了下手腕，啪，清脆一声，全场寂静。苏思柔都呆了。两三秒才回神，捂住脸，不敢置信的尖叫：“你敢打我！”陆胜也下意识挡在了苏思柔面前，眼神降温，压低的嗓音恼怒：“婉婉，你疯了！”阮婉婉看着眼前这一幕，心脏似乎已经麻木，她嘴角弧度冰冷质问：“陆胜，我是你的女伴。”苏思柔却大庭广众之下污蔑我穿高仿，丢的是谁的脸？一句质问，逆转全场。陆胜也不自觉朝苏思柔看去，苏思柔心里一怵，眼底一滩泪水，委屈可人，胜哥。我我只是实话实说，大家都是朋友，难道我要眼睁睁看着婉婉被蒙在鼓里吗？一些与苏思柔交好的已经开始为她发声了。阮婉婉，你穿高仿还有理了？穷酸女就是穷酸女，真假都看不出来。陆总，阮婉婉如此粗暴，素质低下，根本配不上你。阮婉婉见陆胜皱眉，就知道他已经被左右。苏思柔还在哭诉，余光忽然撞见大步流星走近的男人，睥睨天下的尊贵气息弥漫宴会，让人无法忽视。他的眼眸顿时一亮。顿时哭得更委屈了。怎么了？一道低沉冷酷的嗓音强势传来。男人一袭黑装出现，身形稳健齐长，卓尔不群，英俊的面容傲然冷酷，狭长凤眸从在场的人身上扫过，开口便是惊人。苏家是举办接风宴还是丧宴的？苏思柔差点被气得一口血吐出来，她嘤嘤的喊着委屈：“小舅舅，你来的正是时候，我不过是提醒婉婉穿的是高仿，没想到婉婉一怒之下，当众给我一巴掌。”她故意扬起自己被打红的脸，周围的人。顿时用一种怜悯，甚至是看死人的目光看阮婉婉。苏思柔跟陆胜青梅竹马，与商少言也是从小相识。而商少言手段残忍冷酷，为人是极为护短的。死穷酸女拉
。苏思柔说：“我穿高仿，您来的正是时候。不如，请您的助理帮我鉴定鉴定。”阮婉婉清亮坚韧的杏眸看向商少眼，商总，商少眼心里微微舒坦，至少比那个破称呼好听。商少眼扫了眼身侧的助理，助理立刻上前拿出随身携带的专业工具检测，空气中隐隐萦绕着期待的气息。众人皆在等着结果。第五章，没有直男，只有爱与不爱，其中不乏小生议论。阮婉婉作死啊！真是江城第一穷酸名媛，我要是他，都找个地洞钻进去了。苏思柔唇角的笑快压抑不住了，她真没想到阮婉婉能如此愚蠢，自投罗网。她紧盯着，只希望能快一点出结果。检测完了，终于，助理一锤定音：阮小姐的衣服是正品，怎么可能？你说什么？苏思柔差点咬到舌头，不敢置信的看着助理。商少演的这位助理也在鉴定界小有名气，只见他一字一句，掷地有声：这件衣服是正品。苏思柔愣住，苏思柔，你现在有什么话好说吗？当众污蔑我。你居心何在？阮婉婉眸光一压，寒气乍现。陆胜皱眉，他轻声开口：“婉婉，思柔也只是好心的，他见多识广，只是不想你被骗，担心我被骗之前，还是先看看自己的衣服是不是假货吧。”阮婉婉轻笑，又抛出一个重量级的炸弹。毕竟我可接受不了一个穿着假货的女人来指责我的衣服是假的。商总，让您的助理也给苏小姐。好好鉴定鉴定。商少眼一个眼神，助理领命去给苏思柔鉴定。苏思柔眼眸一转，满脸自信，她的衣服绝不可能是假货。几分钟后，我鉴定完了，这件正品商标是采用金丝线缝合，但这很明显并非金丝线，是假货。助理说完，大家目光齐刷刷砸向苏思柔，苏思柔的脸色也瞬间死白。不可能，你的意思是觉得商总身边的这位鉴定师不合格吗？阮婉婉似笑非笑看着他，苏思柔自然没那么大的胆子质疑商少眼，她的脸红的要滴出血来。心里恨死了阮婉婉，阮婉婉这个贱人竟让自己如此丢人。既然结果出来了，那苏小姐是不是可以道歉了？阮婉婉轻笑，笑意却冰冷不打眼底。周围看热闹的人颇多，苏思柔咬着唇，眼圈一下红了，委屈柔弱道：“婉婉，对不起，是我多管闲事了，下次我再也不会管你了。”说完，她哽咽着跑开，好像受了天大委屈一般。陆胜面色微沉，转头对阮婉婉道：“婉婉，你太过分了，思柔也只是好心，你怎么能这样对她呢？”陆胜。你是他的未婚夫还是我的呀？他污蔑我的时候，你有说一句话吗？阮婉婉反问，还是情不自禁捏紧手。陆胜的脸冷着，思柔只是怕你被骗了。婉婉，你太让我失望了。说完，就转身去找苏思柔了。周围空落落的，阮婉婉只觉得呼吸不顺。她不知道，陆胜对苏思柔的偏袒都已经到了这个地步，即使自己已经对他死心，生理性的反应却还是控制不住袭来，心脏阵阵绞痛，火热的大掌扣住他的手。然后一点点掰开，男生低唇稳重，吃点东西吗？阮婉婉被转移注意力，点点头，跟他一起走到了自助餐区那边。苏思柔委屈的止不住眼泪，我也没想到婉婉会对我有这么大的敌意。苏思柔哭着说，柔弱的慢慢靠在了陆胜的肩头。胜哥，我好难过。陆胜见他哭成这样，心里也不是滋味，轻轻擦去他的眼泪，温柔低哄：婉婉没穿过那么贵的衣服，所以才受不了你这么说。你别多想，回去我跟他说说。胜哥，你还是和从前一样好。苏思柔眼神逐渐变得爱慕。整个人都缩到了他的怀里，他目光得意地看向阮婉婉，阮婉婉却在自助餐区跟商少眼一起吃东西，对这边似乎毫无所察。苏思柔有些许不甘心，盛哥，我想去跟婉婉解释，我不希望因为我给你们造成误会。苏思柔马上说，陆胜抚摸她的头发，觉得她真是善良，你还是那么懂事。阮婉婉吃喝不止，别说苏家的自助餐还是很高端的，毕竟邀请的都是名流。食材必须也是最好的。商少眼夹给阮婉婉一块草莓蛋糕，阮婉婉眼睛都亮了。你怎么知道我喜欢吃这个？看着小吃货，商少眼眸底冷意驱散，嗓音平稳低沉：“女孩子不是都喜欢甜食？没想到小舅舅还挺了解女人的。”阮婉婉好意外，我看着像是直男。阮婉婉摸摸鼻子，简直是不近女色，好吧。商少眼将切开的牛排放在他的盘子里，嗓音冷沉磁性：“这世上没有直男，只有爱与不爱。”这话刺中阮婉婉的心脏。是啊，这么明显的道理。自己却活了两辈子才懂。婉婉，一道柔弱小心翼翼的声音响起，陌生的手抓住阮婉婉的手，阮婉婉只觉浑身鸡皮疙瘩都起来了，毫不犹豫甩开，苏思柔一下跌落进陆胜怀里，顿时委屈红了眼圈。婉婉，你就这么讨厌我吗？我是来跟你道歉的，我没有坏心的，希望我们可以好好相处，不让胜哥为难。阮婉婉讥讽的看着他，蜷缩在陆胜怀里。扭来扭去，他还未开口，商少言冷淡的嗓音已落下：“苏小姐，好歹身为名门千金，当众勾引男人的手段却是一绝。”这话无疑在打苏思柔的脸。苏思柔马上站稳身躯，好似受到极大羞辱：“小小舅舅，我只是刚刚被婉婉推了一下，没站稳。”陆胜面子也有些挂不住，开口：“舅舅，我跟思柔是青梅竹马，你是最清楚的呀。青梅竹马就能大庭广众抱在一起吗？”阮婉婉冷冷的目光直视他：“你们不嫌丢脸？”我还嫌恶
和盛哥是清清白白的，实在不行，我以后会跟盛哥保持距离的。他委屈说完，转身离开。本以为陆胜会追上来，没想到压根没有。第六章，来自我的身边，苏思柔脸绿了又绿，该死的，阮婉婉这是在欲擒故纵吗？小贱蹄子，居然敢跟他抢男人。等会儿他就让他好看，你的小青梅跑了。阮婉婉掀了下眼皮，看着眼前的人提醒。陆胜看着阮婉婉满脸的冷漠，不似是假的，一瞬感到陌生，仿若他们之间裂开了一道无法跨越的鸿沟。莫名的心里一慌，他牵住阮婉婉的手，婉婉，好了，我和思柔什么关系都没有，你才是我的未婚妻，乖。阮婉婉不着痕迹抽回手，神色冷淡。陆胜刚准备说什么，苏父就到了。他亲自招呼众人，诸位，今天的拍卖会上可有许多稀罕玩意，不如我们一步到楼下的会厅一起看看吧。阮婉婉闻言，抬起眼，饶有兴趣。前世因为穿高仿被嘲讽，很快待不下去就走了，并未参加此次的拍卖会。只知道陆胜拍下天价耳钉送给苏思柔，传出一段佳话，他也从未否认。呵，佳话。阮婉婉放下蛋糕，叉子在盘子上皮断。拍卖会厅是按照身份排位，陆胜等人都在第一排。阮婉婉跟陆胜坐下，陆胜讨好道：“婉婉，看等会儿你喜欢什么。”我都给你拍下。阮婉婉漫不经心的嗯了声。不一会儿，陆胜身边跑来一位白裙女子，苏思柔。她故意贴着陆胜，胜哥，我的位置让给一个老总了。但这次拍卖，我有特别想要的东西，想在前面看得清楚一些，可不可以借用一下你女伴的位置呀？陆胜看了眼阮婉婉，有些犹豫。阮婉婉安静坐着，看也不看俩人。苏思柔当着这么多人的面被无视，忍不住尴尬。阮婉婉这个贱人，竟然敢当众给自己脸色看。陆胜望着阮婉婉，沉思几秒，轻声道：“婉婉，思柔有点近视。”坐在后面看不清，你有什么想要的？告诉我，我给你拍。阮婉婉心一紧，好像被人用针刺般难受，一次又一次。苏小姐，我用过的男人你要贴，我坐过的位置你也要抢，可真是贱呀！婉婉，身旁的男人显然不悦。阮婉婉没有理会，直接起身准备离开拍卖会。这时，身边传来低唇浑厚的声音：“来我这里。”他转头，狠狠撞入一双深邃漆黑的眼眸，仿若无尽沼泽，诱人深陷。商少眼隔着一个位置在看着他，一袭黑装，神秘金贵。浑身散发不可抵挡的魅力，阮婉婉微抿唇，随之毫不犹豫起身去他那边坐下。这一插曲让苏思柔跟陆胜都有些反应不及。苏思柔自然认识商少眼，却没想到这位举足轻重的大佬会主动邀请阮婉婉坐在自己身旁，而当商少眼的女伴，自然比陆胜有面许多。心里升起嫉妒，竟有些后悔，让阮婉婉白白占便宜。婉婉好像跟商总关系很好呢。苏思柔轻柔的在陆胜耳边吹风，陆胜微微皱了皱眉，更加不悦的看着阮婉婉的身影。另一边。阮婉婉对商少眼低声道了一句：“谢谢。”他比他高，狭长的丹凤眼垂眸看他，茂密纤长的睫毛也随之垂落，淡淡的说了句“不用谢”。安静坐着，却有些难以忽视的气场。属于男性清冽冷淡的木质香传来，阮婉婉有些不太自在。商少眼的气场太强，所幸拍卖会很快开始了，拍卖师走上台来，第一个出场的是唐朝的青花瓷，前几样东西阮婉婉都不太感兴趣，靠在椅背上，耳边密密麻麻的是苏思柔与陆胜讨论的声音：“胜哥。”这对流苏耳钉我好喜欢呀！苏思柔充满喜爱与期待，我给你拍下。陆胜几乎毫不犹豫，这样不好吧？你不是还要给婉婉拍东西？陆胜不甚在意，没事，又不是很贵。那好吧，苏思柔笑了笑，得意的朝阮婉婉看去，而阮婉婉却似乎压根没注意到他们，目不转睛的看着台上。苏思柔心里哼了声，装模作样。陆胜在三十万的时候出手，现场已无人举牌，阮婉婉放在扶手上的手在摩擦，她犹豫要不要拍下，最终放弃，主要是。他的钱不多了，必须用在有用的地方。三十万一次，三十万两次，三十万三次。拍卖师即将一锤定音之际，五十万。淡漠的嗓音从旁传来，阮婉婉诧异看向商少眼，男人懒洋洋举起牌子。陆胜见马上就要拍下，却被商少眼拦截了。他心有些不甘，却不能跟商少眼争抢，愧疚看着苏思柔。苏思柔落落大方开口：“看来舅舅也喜欢这对耳钉呀，是要送给自己的心上人吗？”商少眼没有搭理他。阮婉婉倒是有些困惑。前世到死，他也不知商少眼结婚了，难道是隐婚？他愈发觉得自己能与商少眼统一战线，他做的事情总是深得他心。后面陆续上了几件，一枚蝴蝶钻戒吸引了他的注意。本次拍卖也是我们的压轴宝贝，别看这小小的蝴蝶钻戒，其实是古代皇族公主雅晴所制。当年她的丈夫外出打仗，雅晴等待数月，最终却等到了他的死讯。绝望之下，雅晴精心制造了一对钻戒，男戒给丈夫戴上，自己则带着女戒终生未嫁。拍卖师道：“好动人的故事！”还未说完，就已经有人陆续喊价了。这个钻戒好美，阮婉婉轻声道，却足够陆胜听到。陆胜本就因为换位置心有愧疚，闻言马上道：“婉婉喜欢，我给你拍。”随后，他举起牌子，一百万，不少富商都很喜欢这个钻戒，与背后的故事叫价声不断。二百万，二百二十万，三百二十五万，四百万，渐
不是个小数目。苏思柔聪明注意到了陆胜的神色，这钻戒虽然好看，但也太贵了，不是必需品。陆胜的公司还在发展阶段，婉婉，要不还是等以后吧。第七章，舅舅看上哪家姑娘了？差点没指着阮婉婉的鼻子说她不懂事。陆胜没说话。显然是默认了。好啊，阮婉婉淡淡说：“虽然当年我们订婚，还是我买的钻戒。公司第一笔资金五百万，是我拼尽全力、夜以继日工作换来的。同时，我放弃了阮家，与阮家决裂。”他一字一句地说，那双漂亮却平静的眼眸注视陆胜，嘴角甚至带着淡淡笑意。我已经做了这么多，现在不过是个钻戒罢了。我放下。陆胜的心里掀起惊涛骇浪，一阵钝痛，他恨不得给自己一巴掌，马上说：“买，必须买！”举起牌子。大喊五百万，有人在跟。商少眼抬起手，六百万。陆胜握拳，想说什么，商少眼却早已察觉到，淡淡一句，公平竞争。有了这句话，陆胜就放心了。六百五十万，七百万。商少眼淡漠道：“陆胜已经确定，商少眼肯定是有心上人了，否则为何要买钻戒？”他犹豫不决时，苏思柔见机又开口了：“胜哥，你舅舅好不容易找到了心上人，要不咱们还是让给舅舅吧？”陆胜正有此意，看向阮婉婉，只在等着阮婉婉开口。而阮婉婉却闭上眼，陆胜一咬牙，只能开口：七百五十万，一千万。哗！众人震惊了，阮婉婉也很诧异。很明显，这个价格已经超出物品原有的价格了。恭喜商总拍得蝴蝶钻戒，祝商总跟家人百年好合。最终，耳钉与钻戒都归于商少眼。阮婉婉在心里默默说了一句：“财大气粗啊。”结束后，侍者将物品送上来。陆胜走上前，看着商少眼：“恭喜舅舅，不知舅舅是看上哪家姑娘了？”商少眼淡漠的黑眸从阮婉婉面颊划过。答非所问，为何不拍？舅舅好不容易有了心上人，若是因我坏了舅舅的好事，外公怕是要怪罪我了。陆胜开着玩笑，男人却嗤笑一声，两个盒子都塞入阮婉婉手里。阮婉婉猝不及防接过，就看见他大步流星离去的冷硬背影。这个举动让陆胜跟苏思柔也愣住了。苏思柔回神来，瞪大眼，不敢置信的看阮婉婉。婉婉，你和舅舅，婉婉，你怎么能对不起胜哥呢？胜哥对你这么好，义愤填膺。而不等阮婉婉说话，陆胜就打断他：“思柔，别乱说。”舅舅应该是为我拍下的。苏思柔被噎住，阮婉婉当然不会觉得陆胜是信任自己，她只是不相信比她更优秀的男人会看上自己。苏思柔死都不会想到自己会在这里栽跟头。阮婉婉抱着两个小盒子，却宛若千斤重。她知道那个男人的意思。陆胜他连这点小钱都不愿为你花，你是怎么看上他的呢？直到宴会结束，阮婉婉都没再看见商少眼，她总觉得商少眼对自己。有种恨铁不成钢的感觉，但不会了，他不会再像上辈子那么傻的。大家一起走出酒店，夜风直吹，苏思柔顿时颤抖了下。陆胜绅士脱下外套披在他的肩上，语气温和：“下次别穿这么短的裙子了，参加宴会嘛，人家当然要漂漂亮亮的。不过你的衣服给我。”婉婉好像生气了，苏思柔柔弱的看着阮婉婉，陆胜也是这才想到，阮婉婉穿的也是裙子，拦腰抱住她：“没事，婉婉，我抱着你取暖，我不冷。”阮婉婉不着痕迹拉开距离，婉婉。你好幸运啊，拿到那么贵重的戒指。苏思柔轻轻柔柔，满脸期待的看着他。对了，婉婉，耳钉要不给我吧？我超级喜欢的。陆胜也在看着阮婉婉，似乎觉得他一定会给。阮婉婉却勾唇一笑，想要啊，五十万。苏思柔笑容顿时垮了，对陆胜开玩笑似的。胜哥，你看，婉婉真的是掉钱眼里去了。陆胜拍拍阮婉婉肩膀，好啦，回头我把钱给你，小财迷，耳钉给思柔吧。他们都在开玩笑似的，阮婉婉却面无表情，好像真的入秋了。夜风吹的人骨头都在发冷。再次拒绝后，阮婉婉无视他们的话，上了车。到家后，陆胜才见阮婉婉的状态不对，抱着她的腰：“婉婉，你不会生气了吧？就因为一对耳钉，你可真是个小粗包。我心里只有你，那你把你的钱全都转给我，可以吗？”阮婉婉看他，陆胜却以为他在开玩笑，捏了捏他的鼻尖：“好好好，我的钱当然都是你的，别生气了。”风吹打着窗户。呼啸的声音显得格外空荡。阮婉婉看他漫不经心的神色，留下淡漠的一句话：“公司的工作还没处理完，我去客房。”其实也不算借口，他确实在忙着工作的事情。他是建筑设计天花板的存在，在国外会有更好的机遇跟发展，却为了陆胜留下来，因此他的老师米勒被气得再也没有联系过他。现在想想，阮婉婉忍不住叹气后悔，自己太任性了，埋头。心思集中在设计上，忙碌到天边泛起鱼肚白。阮婉婉才入睡。翌日，陆氏集团设计部，阮婉婉进入部门，就听到大家热切讨论着新总监的事情。婉婉姐，你来了！不少人跟她打招呼，猜测上面说新总监的人选已经确定了，肯定就是婉婉姐你。阮婉婉跟陆胜一起创业，至今是部门的元老级别人物，更别说她还是陆胜的未婚妻。这个位置名至实归，阮婉婉却只是笑笑。不过多回复，但他心里也觉得这个位置应该会是自己的。很快，设计部统一开会，执行总裁陆胜坐在最前方，气场肃穆。他说：“设计部新总监的人选已确定，大家应该听说了。”
。那么，现在大家掌声，有请我们的新任总监，大家热切鼓掌，纷纷看阮婉婉。阮婉婉微笑着准备站起来了。会议室走入一个卷发漂亮的女人，穿着香奈儿的小香风套装，微笑着对大家挥手，鞠躬，谢谢大家。大家却全傻眼了。第八章，大胆告白，这谁啊？阮婉婉却手指一扣。他完全没想到，居然会是苏思柔，跟前世不一样。前世苏思柔跟他们只是合作关系。陆胜对大家介绍，苏思柔 ，F 国建筑院博士学位毕业，在 F 国参与过博物馆等一级建筑的设计。接下来就让苏总监跟大家打声招呼。大家好，我是苏思柔，很荣幸能跟大家成为同事。希望日后的时间我们能一起努力。苏思柔笑容温和亲切。看上去毫无架子，然而，纵然他学历再高，一些人心里还是很不舒服，有些遗憾地看着阮婉婉，阮婉婉却并无波澜。会议结束后，苏思柔的助理喊他去办公室，进了办公室，便看见苏思柔坐在转椅上，双腿随意叠加，悠闲自得，妆容精致的脸上带着自傲与嘲笑，睨着阮婉婉，很不甘心吧？但是没办法，我就是随口与陆胜说了一句。结果你这个陪着陆胜多年的人，还不如我的一句话。他得意洋洋，想从阮婉婉脸上找到愤怒，而他却只是噙着似有似无的笑。比起你从小陪着陆胜，而陆胜却跟我订婚了，我觉得这点事还不算什么。苏思柔眼神一凛，随之嘲讽冷笑。阮婉婉，你还挺自信，你能跟陆胜在一起，还不是因为他残疾了，需要人照顾？你以为他真的爱你吗？听着他的话，阮婉婉的脸是当一摆，放在手机里的手却按下录音，得到想要的反应。苏思柔终于舒服了，翘着腿。故意叹口气，我还得谢谢你把陆胜照顾得那么好，一点后遗症都没留下。哦，对了，还有公司，听说你为了他进了好几次急诊呢，还跟阮家决裂了，否则哪有现在的陆氏集团？苏思柔，你无耻！难道你当初出国就是因为他腿断了吗？否则呢？我堂堂苏家千金，难道要嫁给一个瘸子？传出去，我也会成为一个笑话。苏思柔十分不屑，掀着眼皮看他，但一个瘸子。佩你倒是绰绰有余。阮婉婉脸色发白，满眼愤怒，生气了。苏思柔却笑意盈盈，看着他握紧的拳头，犯贱的抬起自己的脸，有种打我呀，打在这里。他十分得意，啪，轻脆一声响彻在办公室里。苏思柔捂着脸，不敢置信的看他，你敢打我？阮婉婉扭着手腕，漫不经心道：“不是你让我打的吗？我打了呀，你疯了，阮婉婉，你这个小贱人！”苏思柔怒声嘶吼起来，像个泼妇一样要报复回来，却瞬间变了脸色。玻璃门外出现身影，脚步声传来，不回头。阮婉婉也知道是谁，苏思柔又瞬间满眼得意，口型对他说：“你完了！”他刚准备装柔弱告状，阮婉婉却从口袋拿出手机，上面显示着录音界面，已经一分钟。苏思柔瞬间目眦欲裂，这个贱人居然录音！思柔，你怎么了？陆胜已经跑来，惊讶地看他脸上的红印，下意识看向阮婉婉。阮婉婉已不着痕迹收回手机，静静看着苏思柔：“我，我没事。”苏思柔只能打碎牙齿往肚子里咽，说我刚不小心撞到桌子了，心里却恨不得把软碗碗吃了。陆胜虽有些疑惑，却还是没多问。下次小心点，你们在聊什么？就是工作的事情，我问问碗碗设计图设计的怎么样了。苏思柔勉强勾笑，陆胜就是来说此事的。闻言便道：“碗碗，思柔现在是这个项目的第一负责人，你好好配合思柔，我们也早日达成流花别墅的合作。”好的。我知道，阮婉婉应下，见他如此懂事，陆胜欣慰，声音温柔，辛苦你了，婉婉。等项目结束，我带你去旅游，我们去看海。这话，陆胜从去年说到今年，阮婉婉当初有多么期待，现在就有多么讽刺，嘴上却是乖乖应声。陆胜走了，苏思柔马上扑向阮婉婉要抢手机，阮婉婉岂能让他得逞？收起手机，居高临下看他，苏思柔，我劝你安分点。你要是再得罪我，这条录音就会出现在陆胜手机上。苏思柔眼底的恨意几乎要化为实质，将阮婉婉吃了。阮婉婉，你这个贱人！阮婉婉走后，苏思柔却不得安宁。若陆胜听到录音，他所做的一切都化为泡沫。不行，这个录音绝不能留。苏思柔拿起手机，打一通电话过去。暮色四合，火烧云燃烧长空，宛若红海，波澜壮阔。下班后。阮婉婉去找商少演，带到了写字楼下 S W 集团豪华宏伟的气派，让阮婉婉狠狠一震，终于明白了人外有人，天外有天。陆氏集团在 S W 集团下简直不值一提。他本以为需要提前预约，没想到前台小姐听到他的名字，直接让进去了。难道是因为他是自家人？阮婉婉觉得很有可能。到达顶层，阮婉婉却没想到会碰到如此激动的一幕。商少演刚从会议室出来。一名浑身奢侈品的名媛追上他，商少演，我真的喜欢你，你就不能给我个机会吗？好厉害的妹子，好激动人心的一幕。阮婉婉立刻躲在墙角旁听，我不喜欢你。男人的声音冰冷无情，女人声音快哭了。那你能告诉我你喜欢什么样的女人吗？阮婉婉心里更好奇了。有一说一，她也很好奇商少演这种大佬会喜欢什么样的女人。偷偷竖起八卦的小耳朵，男人沉默了几秒，才徐徐开口：黑长发，皮肤很白，一米六五，纯。阮婉婉，越聪明的人。就越喜欢笨蛋，我千金明显也不知该说什么了。
，只咬牙道：“我不会放弃的。”阮婉婉忍不住给他点了个赞。千金小姐很快离开，阮婉婉也从拐角走出来，却猛地撞上一堵肉墙。嗯，她捂住鼻尖。抬头就看见男人过分英俊的脸庞，商少眼望着女孩水连连、充满抱怨的眼神，唇角勾起不易察觉的弧度，很快归于无，嗓音一派冷酷：“听得还算满意吗？”第九章，他总是那么凶，却又对自己好。阮婉婉心虚极了，咳嗽一声掩饰：“小舅舅，我不是故意的，一上来就看见有人跟你告白了，怕吓到你们才躲起来的。”男人从喉咙发出一声冷哼，转身大步走向办公室，他双腿笔直修长。步伐也大，阮婉婉只能小跑着跟上。偌大的总裁办，黑灰色的装修极为气派豪华，肃穆沉冷，一如他这个人。只见他坐在办公桌后，慵懒狂野，嗓音华丽迷人。有事说吧，我希望你能参加刘花别墅竞标。阮婉婉一脸正色，男人听了，并未立刻接话，那双狭长深邃的丹凤眼里噙着似笑非笑，让人捉摸不透。阮婉婉咳嗽一声，我知道这个项目对于小舅舅来说不值一提，但有进账总是好的，而且我能让你什么都不做。就可以拿下这次项目。男人墨黑如夜的眼眸凝着他，示意他继续说。阮婉婉走近，在他的耳边低声说了几句。前世苏思柔陷害自己，将自己的策划跟设计图出卖给竞争对手，他被赶出公司，无人信他，名声破裂，彻底失去陆胜的信任，被建筑协会除名，再无法踏入。若商少眼的公司介入，那一定会是最大的竞争敌手。更何况商少眼还是陆胜的小舅舅，苏思柔一定会选择偷偷卖给他们公司。女孩温热洒在他的耳畔。心香气息萦绕，阮婉婉说的认真。商少眼忽然一转头，唇上温热传来，男人熟悉的沉默气息将他笼罩。窗外暮色已落，华灯初上，点点星光闪烁，如星空般耀眼。夜风轻拂窗户，室内寂静，真落可闻。几秒后，阮婉婉说的回神，不只是害羞，还是恐慌多一点，像个娃娃一样呆呆地望着商少眼，说不出话。男人俊颜神情依旧沉稳淡漠，沙哑了的嗓音性感至极。格外蛊惑，行，嗯，好。阮婉婉都不知自己怎么走出写字楼的。商少眼那样冷硬的人，原来嘴唇也是软的呀。冷风一吹，他回神后，恨不得给自己一巴掌。阮婉婉，你在想什么？那是神奇一般的小舅舅，绝对不能亵渎。阿弥陀佛，阿弥陀佛。阮婉婉好不容易冷静下来，背后却忽然一阵寒意，转头看，是个头发花白的老婆婆。乖囡囡，我是来城里找我儿子。迷路了，你知道二十三路巷子在哪吗？老婆婆十分无助，让人忍不住想到自己的奶奶。我知道，你跟我来。阮婉婉对这里轻车熟路，巷子里格外昏暗，拐角的一瞬，一拳迎面锤来。阮婉婉勾唇冷笑，弯腰一拳击中对方命根子。老婆婆拿起棍子朝着阮婉婉背后砸去。阮婉婉早有预料，蹲下一记扫腿，老婆婆一下摔倒在地。几个小混混从黑暗里走出来，有两下子。不过，美人，我劝你还是早点服输吧。我们不想让你输得太难看，金毛皮笑。看见这么多人，阮婉婉露出害怕神色。那你们想做什么？他一眼就看出老婆婆不对劲，口音明明是本地人，怎么可能不知路？长得这么漂亮，让兄弟们爽一爽，我们就让你走好不好？金毛步步逼近，看着那张秀美精致的脸，口水快流下来了。阮婉婉害怕后退，为什么要这样对我？是谁派你们来？想套话？我可不是傻子。金毛朝阮婉婉扑来，阮婉婉侧身躲过。却没想到，对方猛地掏出匕首，狠狠刺入他的大腿，瞬间血流如注。阮婉婉只是一蹙眉，抬起一拳正击他的脸，咔嚓一声，鼻梁破碎，金毛摸了一把鼻血，气愤大叫着：“上，给我抓住他！”就不信，一群人还抓不住一个女人。重生后，阮婉婉加强了锻炼，但这些武器还是超出了阮婉婉的预期。火拼之下，血流让她力气加速流失，渐渐体力透支。小娘们还想跟我斗？金毛冷笑着禁锢住她，下一秒破风的一拳从阮婉耳边擦过。瞬间打飞了金毛，阮婉婉都惊呆了。还有两个妄图攻击的小混混，几秒被打在地上，苟延残喘。商少眼一袭黑衣的男人，夜色下宛若夺命的阎王。阮婉婉忙跑过去抱住他的胳膊，再打下去就出人命了。你怎么样？商少眼抓住他的肩膀，深黑的丹凤眼染上猩红，上下一看，瞬间寒意迸发，山川欲裂。阮婉婉都心生害怕，忙道：“我没事。”这都是别人的血。闻言，商少眼似乎眉头微松。这些人为什么会盯上你？阮婉婉心里只有一个可能，应该是苏思柔。我手上有他的把柄，但他居然这么快就坐不住了。还未说完，他眼前一阵泛白，强撑着的体力终于透支，猛地跌落进他的怀抱。不知过了多久，阮婉婉醒来，发现自己在医院，身旁是陆胜，脸上焦急，看着他醒来，忙道：“婉婉，你终于醒了。”有哪里不舒服的吗？阮婉婉低头看，身上都包扎上绷带。她摇头，目光却下意识在病房寻找。那就好。陆胜满眼愤恨，那些混混实在是太可恶了，我会让他们把牢底坐穿。他说完，又皱眉。不过大晚上的，你怎么会去哪里？我去找找设计灵感。阮婉婉随口胡说。原来如此。陆胜紧紧抓着他的手抹撒，眼底却在思索什么。阮婉婉抽回手，我饿了，你饿了。陆胜轻笑。
，嗓音温柔宠溺。我现在去给你订餐，买你最喜欢吃的那家，好不好？嗯。阮婉婉淡淡一应。陆胜出门了，阮婉婉掏出手机来，看着那串数字，犹豫要不要说声谢谢，门却忽然开了。阮婉婉下意识问：“你怎么回来了？”来者却披着一件寒霜，大步流星走进来，将便当放在他的床头。阮婉婉很是意外：“小舅舅。”商少爷一听这三个字，俊言顿时黑了，冷哭道：“吃饭，好凶！”阮婉婉有点委屈，他为什么总是那么凶，却又做着对自己好的事？第十章，小舅舅，你是不是不喜欢陆胜？他打开便当，香味顿时扑鼻而来，油焖大虾是包好的，糖醋排骨、酸辣豆芽都是他爱吃的。他是真的饿了。很快就吃得干干净净，一张纸巾擦着他嘴角的油渍。阮婉婉对上商少眼那双深不见底的黑眸，俊脸立体英气。他耳边忽然升起心跳声，嗓音却依旧淡。谢谢小舅舅。纸巾揉成一团，被猛地砸入垃圾桶。小舅舅好像心情不好，他尝试说点什么打破僵硬气氛。对了，小舅舅，你怎么会出现在呢？经过，他淡漠道：“哦，天又被聊死了。”阮婉婉抿嘴，没话找话。小舅舅。你是不是不喜欢陆胜啊？嗯，阮婉婉很好奇，为什么？商少眼盯着他樱桃小嘴一张一合，口腔粉嫩，嗓音冷硬，不喜欢就是不喜欢。见男人神情变得冷漠，阮婉婉也不敢再聊下去了，孤男寡女独处一室，隐约有些尴尬，便道：“小舅舅，要不你先走吧，等会陆胜回来了。”商少眼，陆胜不会回来。阮婉婉不信，好歹他住院了，陆胜不可能不管不顾。他虽偏心，却自以为深情。而几分钟后，真的是陆胜的助理过来将晚餐给他。并且道：“阮小姐，陆总临时有事，走不开。”阮婉婉捏的指尖发白。据我所知，他今晚没有应酬。助理眼神躲闪。是苏小姐受伤了。呵，又是苏思柔。另一间病房，苏思柔包扎伤口，疼得不断哀叫。陆胜在旁不断擦着她的汗，无比温柔。等终于包扎完，苏思柔宛若案板上的鱼一样奄奄一息，只流着泪看陆胜。陆胜心里发疼，抚摸她的头发。声音多了几分冷厉，怎么回事？我今天刚刚开车出门，忽然就被撞了，然后被一群人抓到巷子里。苏思柔害怕的流着泪，心里却快气死了。她何时受过这样的委屈？她痛苦不已。盛哥，我的腿，我的腿好疼，我不会以后不能走路了吧？这话猛地点醒了陆胜，他的面颊顿时沉了下来。难道不可能？婉婉不至于如此。苏思柔敏锐注意到陆胜的神色，泪眼婆娑。盛哥。我是不是得罪了婉婉？我也不是故意要抢走总监位置的，他不会因此对我怀恨在心了吧？陆胜握紧拳头，眼神泛上冷意，面色微沉，低声哄道：“你别想多了，警方已经在查了，有结果我会第一时间告诉你。”等终于哄得苏思柔睡去，陆胜冷着脸来到了阮婉婉病房。女孩已入睡，面容恬静。陆胜心底的怒意在看见她安然入睡的面容时消散了大半，可想到苏思柔的话，他还是立刻推醒了阮婉婉。怎么啦？阮婉婉被吵醒，有些烦躁。陆胜声音很沉，婉婉。是你找人对付的思柔，阮婉婉看着陆胜，这一瞬，那种熟悉的无助感再度袭来。不管怎么解释，他始终站在苏思柔的那边，伤口好像又在疼了。他扯了扯嘴角，你为什么会这样觉得？因为思柔抢走了你的位置，所以你心存不甘是吗？陆胜眼底也铺满失望，可你也不该把他打得这么惨。他的腿部神经严重受伤，他若站不起来，苏家不会放过你的。苏思柔居然受伤如此严重，他还以为苏思柔又是自伤，吸引陆胜注意呢。他伤的也是腿，阮婉婉马上想到了那个男人，这一切只有可能是他做的，心里一时间不知是何滋味。陆胜见他不说话，以为是默认了，声音忍不住提高：“婉婉，你何时变得如此狠毒了？因为内心见不得人的嫉妒，居然去伤害一个无辜女子。这次我也保不住你了，明天你去跟思柔道歉，一直到取得她的原谅。我什么时候承认过是我做的了？我没有做。”阮婉婉冷眼看向他，这次。心里竟没那样沉痛，或许是知道了，并不是所有人的心都是骗的。见他还不肯承认，陆胜也失去最后的耐心，直接起身。但是准备离开的时候，门外闯入了几个人，棕色貂皮大衣的妇女跑过来，就朝着阮婉婉脸上狠狠抽了一巴掌。阮婉婉措不及防，嘴角都流出血来。陆胜眼皮在跳，忙过去挡住妇女：“伯母，您冷静点，你要我怎么冷静？思柔是我的命啊，他差点就杀了他，我要报警。”苏老夫人恶狠狠地说，看着陆胜，陆胜。思柔和你从小一起长大的，你不会偏袒这个恶毒女人吧？陆胜自然不会，那不就得了？现在把这个女人抓起来，去跟思柔道歉。苏老夫人说着，强势的去拉阮婉婉。陆胜一个头两个大，见拦不住苏老夫人，便解释阮婉婉也受伤了，拿个轮椅吧。阮婉婉听着陆胜的话，浑身冰凉。第十一章，再一次抛弃他。苏老夫人勉强给了陆胜面子，吩咐保镖拿来轮椅。保镖气势汹汹，将他按在轮椅上。啪！阮婉婉抬手。给了他一巴掌，随后从床上下来，腿上的伤作痛，他却面无表情。我自己走，无端一股气场，居然震慑住了苏老夫人等人。苏思柔病房还未进去，就听到传来的哭啼声。苏思柔一看见阮婉婉，就拿着枕
。尽管说苏思柔眼底闪过毒辣，他恨不得扒阮婉婉的皮，喝阮婉婉的血，送她进监狱过一辈子。可一想到录音，婉婉好歹是你的未婚妻，也算是我半个嫂子，我受伤的期间就由她来照顾吧。苏思柔思索再三，柔柔道：“陆胜微微蹙眉，看着阮婉婉在病人服下愈发纤瘦的身躯，最终还是也狠心同意了。”好吧，这都是阮婉婉自己造的孽。通过这件事，让他知道分寸也是好的。我不留。阮婉婉却冷厉道，嘲讽的看向陆胜：“我派人打的苏思柔，有证据吗？没有证据，我为何要认罪？”陆胜却觉得他在狡辩。婉婉，够了，别再狡辩了，认真照顾思柔也算是弥补你的过错了。说完便直接离开。苏思柔再不见刚刚柔弱的姿态，满脸的算计与狠毒。阮婉婉，你应该感谢我。我能直接把你送入大牢里的。不过送你进去之前，我要好好教训你。他吩咐保镖把他的手机给我抢过来。受伤的阮婉婉被控住双手，手机被轻易抢走。苏思柔直接将手机砸在地上，四分五裂。阮婉婉，这下看你还怎么威胁我！他浑身舒畅，眼底写满恶毒。早就想教训他了，你不会觉得我是傻子吧？会没有辈分吗？女人忽然轻笑，你这个贱人！苏思柔面容瞬间狰狞，快告诉我在哪里，否则我要你死在这里！阮婉婉眉眼展开。勾起笑，你看我像傻子吗？告诉了你，你才会折磨我。但我好心提醒你，若是你十分钟之内不放走我，录音就会自动发给陆胜。贱人，苏思柔这一刻真的恨不得杀了阮婉婉。苏老夫人却轻抚苏思柔轻描淡写的语气，还有十分钟，不急，大不了到时候我再跟陆胜好好解释。但这个不懂事的女人可要好好教训。腿受伤了是吗？先谢了吧。保镖立刻将阮婉婉压在地上，狠狠一脚踩下去。苏思柔的兴奋即将溢出，还是妈妈说的有道理，她必须先教训阮婉婉解气，让她成为瘸子，以后还怎么嚣张？哐当，保镖还未来得及下手，刹那间被一脚踹飞。男人的出现使得整个房间如坠冰窖。阮婉婉被他一把拉起来，商少眼冷酷阴鸷的眼眸看见他柔化几分，低声询问：“还好吗？”他轻轻点头。苏老夫人的眼神微冷，却保持着客气：“商总，别来无恙，别来无恙。”没想到苏老夫人越活越回去了，连小孩子都欺负。商少爷漫不经心语调，毫不掩饰的嘲讽，让苏老夫人面子有些挂不住。商总，你是不知道，这个女人恶劣至极，善妒又虚伪。因为我家思柔与陆胜青梅竹马，居然找人打折了思柔的腿。苏思柔很适时的哭嚎起来：“小舅，我才二十多呀、啊，她实在是太恶毒了。那你们有证据吗？”商少爷淡漠一句话，直接毒死他们。阮婉婉忽然饶有兴趣。若他们知道这件事是商少眼做的，会怎样呢？他拿走自己的手机，挥挥手，我等你们找到证据来对付我。眼睁睁看着阮婉婉被商少眼带出去，苏思柔手指攥紧，苏老夫人轻拍着他的手背：“乖女儿，别担心，这对我们来说何尝不是一个好机会呢？之前陆胜腿残，你离开了，始终是需要拉回他的心的。”看着苏老夫人，苏思柔眼眸闪动，瞬间明了，陆胜现在可是江城钻石黄金单身汉。若不是因为之前他出车祸腿残。自己也不会离开，但他很有把握。现在收回陆胜的心，也只是时间问题。苏思柔勾唇，拿出手机，发了一则消息。这边，阮婉婉走出病房，下一秒却被人一个拦腰公主抱起，她脸上爬满绯红，低叫一声：“小舅，叫我名字。”商少眼霸道的瞪她一眼。阮婉婉咬唇，这来来往往都是人，商少眼实在太胡赖了。你别被人看见了怎么办？看见了又如何？商少眼狂野的眉眼满是理直气壮，老子疼爱外甥媳妇不行。简单一句话，让一股酸麻的电流划过他全身，他干脆闭上眼，埋头在他怀里，省得被看见。沉默，淡淡气息，醇厚又踏实。他没看见，男人眼底滋生出些许笑意。到病房后，阮婉婉第一句话就是：“是你做的吧？”商少眼没否认，给他盖上被单，仔细掖好被角。阮婉婉紧紧蹙眉，被火热大掌抚平。他道：“江城没有老子解决不了的事情，我不需要你的帮助。”阮婉婉口吻冰冷，商少眼，你不需要对我这么好，你命令不了老子。好好休息，这人实在是太霸道。阮婉婉先忍不住一暖，又强制让自己冷静。帮我买个手机吧，剩下的事情就交给我来做，用完就扔。男人直直盯着他，眸底带几分幽怨。你想要什么？这次确实很感谢你。阮婉婉眼神真挚，商少眼到嘴边的话压下，冷媚一笑，以后你就会知道的。阮婉婉很快拿到新手机，送走商少眼后，开始导入旧数据。商少眼所做的事，必须找出一个替罪羊。那个人是谁？阮婉婉早已想好，当初苏思柔为了逃离陆胜，在国外的那段时间可是非常欢乐，也不知道一直觉得苏思柔单纯善良的陆胜知道这些会怎样呢？阮婉婉勾唇，另一边苏思柔已经在给陆胜打电话，添油加醋的说了阮婉婉是怎么被商少眼带走，并且羞辱自己的。那头陆胜嗓音很沉，他真的这么做了。第十二章，苏小姐玩的可真花。是的，胜哥，我该怎么办呀？有小舅在，我看见阮婉婉就害怕，自己的女人去找别的男人当靠山。陆胜心里狠狠沉了，你该怎么做就怎么做，小舅应该也只是顺路过来的，那我只能寻求法律帮助
有点对不起他。再者，让他吃点教训，自己再出手，也能让阮婉婉知道自己才是他的男友。苏思柔见他没拒绝，嗓音愈发甜美娇柔：“盛哥，我好疼啊，那我一会儿去看看你。”陆盛说来，没一会儿就到了。苏老夫人为了给两人营造单独相处的机会，率先离开了。陆盛他削水果。苏思柔却忽然握住他的手，盛哥，你会不会心疼婉婉啊？这是的确是他做错了。陆盛面有无奈，他也是太爱我了，回头我会好好教育。嗯，他只是有点小肚鸡肠，幸好是我，若是别人怕是不会放过他。思柔，还是你善良。陆盛满眼欣赏，苏思柔弯唇一笑，媚眼如丝，脑袋轻轻靠在陆盛肩上。这时他电话响起，苏小姐，嫌疑人我们抓到了，你现在有时间吗？有，你带着过来吧。苏思柔轻声道。片刻。警察带着人走近，苏思柔高傲得意的面容，在看见人时却瞬间愣住。一个瘦小、贼眉鼠眼的男人，穿的却不错。陆胜皱眉，警察解释，这是今天来自首的人。他说自己伤害了苏小姐，居然不是阮婉婉。陆胜脸色难看，你是谁？为什么要这么做？苏思柔，我们之前关系那么好，我回国后你却把我拉黑了。混混男愤怒盯着苏思柔，你忘了在国外的时候你在我的床上东放荡吗？怎么现在如此无情？你别乱说，我根本不认识你。苏思柔满脸惊恐。指甲却快刺穿掌心，怎么会是他？你现在调到金龟婿就不肯承认了是吧？好，那我就给你回忆回忆。男人说着拿出手机，就翻到曾经的照片，一个枕头猛地砸来，你出去！是阮婉婉让你来陷害我的，对不对？苏思柔泪眼婆娑，浑身颤抖，钻入陆胜怀里。胜哥，我真没想到阮婉婉如此狠毒，居然这样栽赃陷害我，我好害怕，我是不是不该出现在你身边？陆胜挽住他肩膀，麻烦把他带出去。警察带着人离去，陆胜心头也有几分烦躁，我真没想到。婉婉会这么做。苏思柔梨花带雨的哭着，陆胜看得极为心疼，刚准备说什么，手机却收到消息，皆为苏思柔在国外时期的照片。他顿时有些反胃，下意识松开苏思柔。思柔，这些是真的吗？苏思柔看了眼，面色发白，转而泪如雨下，啜泣不已。我也不知道到底是得罪了谁了，要这样设计我。盛哥，我在国外品学兼优，为了学业好几次晕倒，我怎么可能做这种事？见他这般。陆胜眼神不自觉柔软下来，想到他在国外的业绩，陆胜轻声柔和：“好了好了，我们一起长大的，我还不清楚你是什么人吗？”另一边，病房里，阮婉婉准备入睡，相信陆胜已经看到那些，不知是何反应，说：“曹操，曹操到！”病房门开了，男人大步走进来，面色阴云。阮婉婉淡淡看他靠近，婉婉，对不起，是我误会你了。陆胜轻轻牵住他的手，阮婉婉心里厌恶，不动声色收回手。陆胜眼底愧疚更深，婉婉，你别生气。思柔他也是受害者，他受害就需要我当替罪羊吗？当然不是，我已经狠狠警告他了，而且这段时间我会一直陪在你身边的。陆胜温柔道：“之前都是你照顾我，现在换我来照顾你。”苏思柔，别提他了，我们就好好过我们的日子。阮婉婉暗暗挑眉，看来那些照片起作用了。不过他也清楚，苏思柔肯定不会坐以待毙，这只是个给他的开门红。陆胜说到做到。几日都在医院陪同，直到第三天晚上，陆胜公司临时有事，阮婉婉待在房间想着建筑设计的事，手机短信却一条又一条跳出来。打开一看，陆胜抱着苏思柔的照片，两人亲密的牵手照。陆胜推着苏思柔的照片，伴随着文字消息：“胜哥真是个大好人，看我一个人行动不便，就来陪着我啦。婉婉对不起喽，把你一人丢在病房。另外告诉你，你再怎么栽赃陷害我都是没用的，胜哥才不会信你。不说了，胜哥要推我去花园散步了。”阮婉婉手指摩挲着键盘，嘴角微冷。他早已不那么在乎陆胜了，但苏思柔得了便宜还卖乖，他也不介意给他点教训。他最在乎的不就是陆胜这个金龟婿吗？那他偏不让他如意。正在花园的苏思柔指着花朵，这是不是木槿呀？那是芙蓉。和你说多少次了呢？陆胜有些无奈。苏思柔吐了吐舌头，冲他娇俏一笑。人家还不是见得太少啦，你又不给人家送，那以后给你，还是胜哥对我最好啦。苏思柔甜美笑着。小脸泛红，是任何男人都无法拒绝的娇羞。陆胜勾唇微笑，这点小事算什么？你真容易满足。胜哥给的当然不一样啦。他故意小声嘀咕，陆胜没听清楚，凑近过来，他趁机抬起头，红唇将要擦过他的唇角，陆胜却忽然直起身体，目光被某处吸引。苏思柔疑惑，顺着陆胜目光看去，一位穿着白裙的女子站在不远处看着花，姹紫嫣红中那抹白显得消瘦脆弱，黑发随风飘动，她精致的侧颜白皙，宛若玻璃娃娃般脆弱。陆胜立刻走去，婉婉。你怎么出来了？陆胜心疼的脱下外套披给他，房间太闷了，出来看看。阮婉婉浅笑，带着病态的白却美的惊心动魄，让人不由自主感到心疼。陆胜搂住她的腰，今天风大，我先带你回去吧。第十三章，恨不得杀了阮婉婉。苏小姐还在这里呢，我自己回去吧。他低声说。傻瓜，那我送你们一起回去。苏思柔听着脸沉下来，陆胜推着她的轮椅，目光却都落在了阮婉婉身上。好几次差点撞到人，他胸口气得发闷。阮婉婉这小贱人
，我现在行走还不是很方便，需要人陪着，我爸妈都没空，你可以陪着我吗？他水润的眸，柔软的看着他。陆胜下意识看向阮婉婉，苏思柔率先开口：“婉婉和你这么恩爱，应该不会介意这点小事吧？”再说了，我和盛哥青梅竹马，要有什么早就有了呀。道德绑架，苏思柔最为擅长。阮婉婉似笑非笑，当然不介意。还不等苏思柔露出得意面容，阮婉婉捶了捶陆胜：“你真是的，好歹思柔也是你的青梅竹马，你怎么连护工都没想到呢？那就先把我的护工给思柔吧，女生照顾她应该更方便。”说完，还对苏思柔抱歉一笑：“抱歉呀，思柔，阿胜心都在我身上，不小心把你忽略了。”陆胜面容柔和，还是你想的周到，全然没看见苏思柔彻底黑下去的脸。没一会儿。护工就来到了苏思柔病房，苏思柔冷瞥他一眼，护工走来就开始给他做康复按摩。啊！惨叫声回荡，苏思柔气得半死，打电话给陆胜告状，那头却传来阮婉婉的声音：“思柔姐姐，这可是我高价请来的康复大师呢，你身体淤堵，肯定会有些疼的，忍忍就好了。”这一刻，苏思柔恨不得杀了阮婉婉。这两天，阮婉婉难得清闲了，没有苏思柔的打扰。他没过多久便康复出院了。复工第一天，阮婉婉桌上收到不少鲜花。阮总，你终于回来了，大家都很想你。他的助理兴奋道：“这些都是大家送你的。”阮婉婉心暖，谢谢大家，给大家买一杯奶茶和面包吧，我出钱。好嘞。对了，阮总，听说首都建筑协会要来讲课了，好期待啊！陆总应该会让你去听课吧？首都建筑协会的大佬每年都会来这里讲课，每次讲课名额不多，大家是挤破头脑也想进去。阮婉婉只笑笑，还不知道呢。这一忙。就忙到了中午，晚晚休息一会儿，我买了你最爱吃的日料。陆胜走进来，温和道：“摆满了茶几。”阮婉婉没客气，直接吃起来。晚晚慢点吃。陆胜看他这么快，有些心疼。阮婉婉暴躁声忽然传来，回来的苏思柔想好好教训一顿阮婉婉，就看见了陆胜，差点摔倒，忙换上一副娇娇柔柔的神情，往陆胜的怀里倒：“你还没好，怎么就来了？我怕影响公司工作。胜哥，你放心，我会照顾好自己。”苏思柔轻柔靠在他肩上。同时，他撩着一口水晶项链，若隐若现。对了，盛哥，你送我的项链，我好喜欢。阮婉婉瞥了眼，真是娇柔做作，他快吐了。苏思柔见他看自己，却以为是羡慕了。你给婉婉买的呢？盛哥，快拿出来。婉婉，你别生气，这个只是盛哥给我买的谢礼，他也给你买项链了，栀子花的呢。陆胜从口袋拿出精致的小盒子，打开，温柔地望着阮婉婉。婉婉，思柔帮忙挑的项链，你喜欢吗？阮婉婉看着。忽然轻笑了声，他从来不喜欢栀子花，他喜欢的是蓝玫瑰，温柔又热烈。五年了，陆胜也没记得他喜欢什么，还任由着苏思柔在他面前作威作福。我不喜欢。冰冷的声音落下，栀子花项链也压在桌上，空气寂静。苏思柔好声好气，婉婉，这款项链都已经绝版了，盛哥好不容易才买的呢。盛哥对你这么好，你不要因为跟我作对就辜负他一片好心。是吗？这款项链最多五万块，你脖子上的项链应该是二十万吧？真的好，谢谢你，思柔姐姐，你这么费尽心思给陆胜省钱。阮婉婉双眸真诚，忽然被戳穿，苏思柔尴尬，陆胜也看过来，眼底带着难以置信。苏思柔顿时像是被火烤的鱼，脸红了大片，解释道：“金钱不重要，重要的是心意呀。盛哥要是这样用心对我，我都开心死了。”陆胜也颇为谴责地看着阮婉婉，些许失望。阮婉婉如今。变得这样势利眼了吗？之前他就算是送根草，他都会喜欢的。苏思柔敏锐察觉到他的情绪，柔声道：“婉婉，盛哥那么忙给你准备礼物已经很不错了，除了盛哥，谁会给你买这么贵的礼物？”这是快递员来了。阮婉婉，阮婉婉疑惑：“我没买过东西，是个礼盒，不会是谁送你的礼物吧？”打开看看呗。苏思柔凑过来，直接接过来，打开了。陆胜没有阻止，他觉得阮婉婉看了才会知道自己送他的礼物。是无人能比的。苏思柔却一瞬愣住，一整套的蓝色玫瑰首饰静静躺在盒子里，高奢品 B 二的烫金标志。哈，婉婉，谁送了你一套假货？这种朋友可不兴交啊！苏思柔立刻反应过来说：“小姐，你可别乱说，我们店只卖正品，快递员不月到。若是诽谤，我们是可以告你的。”阮婉婉，这是谁送你的？陆胜脸色压抑不住了，他怎么也没想到会有人送给阮婉婉更昂贵的礼物。阮婉婉看着卡片上“求尽有力”的四个字，恭喜出院，半晌才道。朋友，朋友送你这么贵的礼物，你哪个朋友？陆胜咄咄逼人，你不也经常给苏思柔买礼物吗？阮婉婉斜睨他们一眼，轻笑，那些节日礼物，每次你都会往国外送一份。陆胜没想到，他都知道，一瞬间心虚，却又马上道：“我和思柔是从小长大的朋友，能一样吗？你能有朋友，我就不能了。”阮婉婉对着陆胜说不出话，心里憋着一口气。苏思柔忙拉住陆胜的胳膊，又对阮婉婉说：“婉婉，无论如何，也不该送你这么贵的礼物吧。”一看就是别有用心，我和盛哥就不一样了。我们要是能在一起，早就在一起了，哪能轮到你啊？第十四章，欺负我的助理也得先看看我。阮婉婉勾唇，慢悠悠，好巧，我和我的
他对我死心塌地，陆胜不怀疑他对自己的感情，否则也不会在他最痛苦的时候陪着熬过来。这东西只有可能阮婉婉是用自己的钱买的，想吸引自己的注意力，想通后，陆胜心里舒畅。小孩子性子罢了，只要阮婉婉来找自己低头，他就给他台阶下。而许久，阮婉婉都没一条消息。设计部门忽然发生了一件大事，去听课的名单下来了，是苏总监。阮婉婉的助理不淡定了，啊，不应该是阮总吗？苏思柔从外走进来，他现在已经恢复的差不多了。听到这句话，眼睛微动，我会去好好听课，到时候来给大家讲解的。嗯嗯，苏总监可是国外名校毕业，这个名额理所当然。这里的老牌设计师立刻说，苏思柔心里舒畅，是李秀对吧？听说你在公司也很久了，这次听课可带一人同行，你陪我一起去吧。李秀受宠若惊，不断道谢。苏思柔走后，他轻蔑瞥了眼小助理，有些人啊，到现在还眼拙，不知道现在是苏小姐的天下吗？阮婉婉怎么能和陆总的青梅竹马比呢？小助理气得闷头不语，去给阮婉婉送文件时，眼泪差点没掉出来。怎么了？阮婉婉发觉异常，温和问。小助理顿时委屈，找到发泄口。阮总，他们实在太过分了。自从苏思柔来后。资源都倾斜给他，可分明你才是设计部的扛把子，你就因为这生气？阮婉婉都有点好笑，你就不生气吗？这次机会多难得呀！不生气，你若想去，到时我带你去吧。小助理呆住，我本来不想去讲课的，不过反而闲来无事，去看看也行。阮婉婉轻描淡写，殊不知给助理抛下炸弹。几秒后，助理猛地扑过来，阮总，你是我的神！阮婉婉差点扑倒在地。小桃总算走了，阮婉婉一通电话打到了协会那边，受宠若惊。M K。真的是你吗？你真要来讲课？天，要是他们知道了，肯定会兴奋死了。少贫嘴了，让张教授休息吧。我知道了，他隐姓埋名在陆氏集团工作多年，若不是他的设计图，那些项目压根轮不到陆氏。挂了电话，他视线转到角落的礼盒上，揉揉眉心，终究打出一个电话。喂，那头性感低沉的男声，宛若古老的大提琴般悦耳动听。舅舅，谢谢你给我的礼物，但是太贵重了，我还是还给你吧。阮婉婉看他心情不错，踌躇开口，那边气息似乎有些冷了。不用。你给我，我也用不上。可是你先留着吧，对于你来说不值钱的。阮婉婉不懂，在商少眼心里，自己这么富婆，还是他觉得对他来说值得呢？我还要开会，就先挂了。男人低沉道：“好吧。”阮婉婉这次揉太阳穴，最终从网上挑选了一件礼品，写了商少眼的地址。忙了不知多久，外头传来争吵，他微微拧眉。办公室内，小桃处理杂事，忽然被敲桌面，趾高气昂的声音传来：“把这个拿去复印。”李秀极为轻蔑的看他，小桃却皱眉：“我在忙，你一个小助理有什么忙的？让你做什么就去做。”李秀大声呵斥：“让你办点事情磨磨唧唧的，公司给你发薪水，不是做慈善的。”他之前也经常指挥小桃，如今他站队苏思柔，更要替苏思柔给小桃点颜色看看，直接将文件放在桌面上就走。没想到一向听话的小桃却将文件还给他，李秀没接住文件，反而踩一脚，猛地摔倒在地。他怒然起身，啪，一巴掌打歪小桃的脸，小桃大脑嗡嗡响。模糊的余光看见苏思柔出来了，苏思柔问怎么回事，李秀顿时添油加醋的一遍。我让他给我复制文件，他不愿意，还把文件扔了，导致我摔倒了。不是的，小桃小声呢喃。苏思柔微蹙眉，看着小桃，语气温和，却带着谴责。小桃，都是同事，你怎么能如此狠毒呢？万一李秀摔到哪里，你岂不是这辈子都陷入愧疚中？算了，以后你跟阮总多学着点，先给李秀道个歉，这事就算过去了。一副维护他的语气，实则贬低阮婉婉没把他教好。小桃再傻也听出来了。咬唇不言，苏思柔眼神变冷，叹息：“算了，不听话的助理就换一个吧，去人事部吧。”李秀瞬间得意，刚想嘲讽，忽然被抓住肩膀，强势扭过身，啪，清脆一巴掌，狠狠响彻办公室。李秀望着面前凛冽绝美的女人，许久没回神，回神后顿时刻薄尖叫：“阮婉婉，你凭什么打我？我爸妈都没打过我，是吗？那你又凭什么打人家？”阮婉婉冷声，十分威慑。李秀气息弱了。却依旧理直气壮，是他害得我摔倒了。明明是你自己非要把文件给我。小桃见阮婉婉给自己出头，顿时有靠山了，也不甘示弱。苏思柔也皱眉，婉婉，你怎么能不问是非上来就打人呢？我没聋，听得到小桃说是李秀自己被文件摔倒的，文件是李秀非要留下的，那我是不是可以归为李秀就由自取？阮婉婉不冷不热，目光却凛冽犀利。气场压人，苏思柔温温柔柔，可小桃只是个助理，帮设计师处理下急事都不行吗？这架子未免太大，婉婉，助理可是左右手，我不如帮你换一个用得更顺畅的。原来苏总也知是有急缓，阮婉婉拿起地上文件，又拿起小桃手上文件。那苏总觉得是李秀的资料重要，还是我们项目的方案更重要？这可是明天一早要交给董事会过目的。众人的目光皆看过来，不少都带着嘲讽、谴责。项目方案若出错，他们都吃不了兜着走，李秀的脸都红了。他没注意，小桃居然是在校对这个。第十五章，阮婉婉要掉马了。苏思柔微抿唇，随后道：“那小桃也不说
，早说嘛，副总监的位置现在就是你的了。阮婉婉散漫勾唇，魅惑冷漠，却让李秀瞬间压力山大，忙低声：“我怎么敢？那打我的助理是不是该道歉？”李秀咬牙，不得已低头：“小桃，对不起。”心里却早已恨得将他撕碎。苏思荣闷着气，只觉得丢脸。此刻却不得已捡起面子。好了，李秀，你回去准备一下吧。晚上我们就要出发，先去酒店了。李秀瞬间满血复活。好，众设计师眼底的反感瞬间转为羡慕。就算做错事，也不影响人家去听顶级大佬的课呀。小桃心里哼了声，恨不得将阮婉婉身份告知众人，但看他并不打算说，也就偃旗息鼓了。一眨眼，到了晚上，阮婉婉走出办公室吹风，正巧撞到陆胜回来。看样子。刚刚送走苏思柔，两人相顾无言。陆胜看着女孩侧颜，风吹动万千青丝，绝美清冷，心里不由一动，下意识开口：“婉婉，你知道错了吗？”阮婉婉轻瞥他一眼，未言。陆胜咳嗽一声，决定给他点台阶。婉婉，若你现在承认错误，我还可以将听课的名额给你，你与思柔一同参加。阮婉婉却笑：“名额我看不上。”这话意思，在陆胜心里却转为他只在乎自己，瞬间畅快许多。好了，过去的事我都原谅你了，你准备准备和思柔一起参加吧。房间我都给你订好了。陆胜知道他舍不得跟自己冷战太久的，也不想让阮婉婉错失机会。那我是主角还是他是主角呢？阮婉婉似笑非笑问。陆胜温和劝说：“我已经推荐了思柔，就是他的名字，但你们一起去其实是一样的，都可以听课。你不是最爱建筑学，我知道了，我会去。”阮婉婉打断。陆胜还想说什么，对方已经挂了电话。次日，这场引来江城建筑界万众瞩目的讲课，在五星级酒店拉开帷幕，来往之间。都是衣着整洁华贵的人，唯独苏思柔穿了一身粉色香袋长裙，宛若来参加走秀，巴不得别人认出自己。李秀跟在她身旁环顾四周，初次见这样的场景，十分惊叹。来来往往的人，有跟苏思柔打招呼的，苏思柔从容应对，笑得温柔，更让李秀觉得自己站对对了。思柔，你也来了，我还以为你会继承你爸公司呢。一个老总意味深长，父亲的公司有哥哥在呢，他让我做我想做的就行。苏思柔面色微变，但很快重新扬起笑。老总点点头离去。眼底却闪过轻蔑，别人不知，他很清楚苏思柔实力压根一般，那些项目也都是靠家里有钱才给挂名字的。寒暄过后，他们入座，气氛肃穆。李秀悄悄拿手机拍照，发到同事群，羡慕，能不能给我要张教授的签名啊？我要 M K 的，他隐姓埋名好多年了，听说这次他会出场，求求照片。圈内人也是很八卦的 ，M K 是国外唯一获得建筑金奖的华人，听说很年轻，但没人见过真貌，同时也是李秀偶像。他打字，放心，如果他真来了，我一定会要签名。忽然有人，哎，我好像看见了小桃，前面第二个是不是？李秀觉得他秀逗了，抬头看去，那背影却真的和小桃一模一样，脸色瞬间沉了。苏思柔正在看美甲，忽然注意不对，看什么呢？苏总，小桃好像来了。李秀轻声道。苏思柔放眼望去，脸也沉了。这丫头真是给我们公司丢脸，跟别的男人混进来。很有面子吗？这时，李秀才注意到小桃身边是个中年男子，顿时也确定小桃肯定是跟着混进来的，眼底浮现鄙夷。他冷哼一声，群里打字，有些人真是不知廉耻，为了来听课，什么事都做得出。他还特意拍了两人合照，而没多久，小桃发消息了，图片是邀请函。李秀脸大变，你怎么可能有？小桃，阮总给的，不行吗？与小桃关系好的实习生。也看不下去了，李姐，小桃姐人很好的，你不要总这样说她，好吗？仿佛被啪啪打两巴掌，李秀气得收起手机，眼神恨不得将小桃脑袋钉出一个洞。但快开始讲课了，他们也没看见阮婉婉的身影。苏思柔单手撑着脸蛋，轻蔑道：“还不知道阮婉婉怎么弄到的邀请函，只能让小桃自己来，肯定是不合规的。陆总给您的都可以带人来。”苏思柔弯唇笑，没多说，欢迎大家辛苦来到我们的讲课。接下来我也不说废话了，就直接请我们的讲师上场，欢迎我们的 M K 老师。主持人终于来了，众人瞬间翘首以盼，看着 M K。只见一道曼妙的女人身影缓步优雅走来，她一身棕色风衣，内搭白衬衫、黑色短裙，长腿笔直修长，即使戴着口罩也夺魂射魄。天，这就是 M K 吗？感觉好漂亮。不会是明星吧？别羞辱我们 M K 老师，人家可是建筑圈华人传说，一度让国外的建筑圈再也无法看不起我们呢。大家都有些不敢置信，而阮婉婉上台，清冷悦耳的嗓音掷地有声：“大家好，我是 M K， 这次将由我来给大家讲课有关建筑设计的细节与特色。”震慑的气场瞬间让大家安静下来。苏思柔却一下捏断手中的笔，这熟悉的声音，台上戴着帽子口罩的人是阮婉婉。李秀也震惊了，看了眼苏思柔，才确认自己没有做梦。这个女人绝对是阮婉婉，但她从震惊到被内容吸引，开始刷刷写字，枯燥无味的内容被阮婉婉以直观明了的方式讲出，意外的吸引人心。苏思柔却不断抚摸扶手，最后嘴角勾起一个极为嘲讽的笑。她是不可能觉得阮婉婉就是 M K 的，国内外争着抢着要的大佬，会在陆氏集团屈尊多年吗？只有一个可能，阮婉婉如此按耐不住，为了进入讲课，不惜伪装成讲师。第十六章。
、虐渣、舒爽至极。而 M K 的真面目，大家鲜少见，被他捡了漏也是正常的。一连三个小时过去，阮婉婉以一个鞠躬结束了讲课，有不少人都立刻上前跟阮婉婉攀谈。很快，他被围成一圈，面对大家的疑惑。阮婉婉也毫无保留，认真讲解。好了，你们别问了，大家都被骗了。清凉刻薄的声音打断他们。只见苏思柔漫步走来，嘲讽地看着阮婉婉，真是让我刮目相看啊！你为了能加入讲课，竟然敢伪装成 M K， 笑死！你是觉得大家都没见过 M K， 就能骗过大家吗？可惜你骗不过我。什么？这人居然是假的！大家眼神瞬间升起警惕与愤怒。见大家无比愤怒，苏思柔更是洋洋得意，义愤填膺。今天我不拆穿你，怕是日后你还要用 M K 的身份继续为非作歹。苏思柔如此理直气壮，顿时让大家心里质疑加深。你真是 M K 吗？能拿出证据吗？协会的人认证的，你们觉得有假？阮婉婉慢条斯理。带着散漫的笑，但是谁也没有见过 M K， 你能现在证明你是 M K 吗？苏思柔趾高气扬，见阮婉婉不说话，苏思柔心里更轻蔑得意。你呀、啊、你，真是没想到，越活越回去了，连 M K 都敢假扮，这已经是犯罪了。那我如真是 M K 呢？不可能！苏思柔毫不犹豫，你若是 M K， 我就跪下来给你道歉。可惜了，这次是你非要找事的，你别嚣张。你若不是，你得给这里每个人磕头认错，你辜负了大家一片炽热之心。苏思柔咬牙道。心底厌烦，都这时候了，阮婉婉居然还能如此不要脸？好，没问题，可怎么证明他的身份？苏思柔在思索。人群忽然一人道：“我知道 ，M K 有自己的专属邮箱，我们公司还给他发过邀请呢。我现在就用公司的号给你发消息，看你能不能收到。可以呀。”阮婉婉一口应下。对方拿出手机操作，阮婉婉也慢吞吞拿出手机来，进入邮箱，周围人的眼睛都要凑上去了。而那人已发完消息，这里还无动静。瞬间，众人心口凉透，苏思柔却得意至极。脸上无比失望，摇头，还要装吗？别再找借口了，没人会相信你的。你居然真是个骗子！李秀也无比愤怒，你真是疯了，这种事都干得出来，不怕被 M K 粉丝打死？人群躁动，阮婉婉却从容不迫，才想起她没登那个号，切换了邮箱，很快就弹出很多消息，在其中找到了刚刚那人发的消息。大神在吗？他抬起手机给大家看，现在可以了。众人鸦雀无声，苏思柔更是目眦欲裂，协会的人姗姗来迟。你们在做什么呢？我们好不容易请到 M K 老师，你们居然还觉得是假的？那下次就不要来参加听课了。这里大多都是圈内精英，协会的人却敢这么说，可见 M K 之地位。阮婉婉慵懒打了个哈欠，被协会高层簇拥离去，却忽然想到，对了，某人说给我跪着道歉呢。刚准备开溜的苏思柔，她气得咬牙，却只能装出一副柔弱表情来。婉婉，都是因为你始终不露脸，我才会误会你。我也是为大家好啊，你不会这么小气，不原谅我吧？闻言。阮婉婉意味深长，看来江城不欢迎我。众人顿时慌了，谴责的目光淹没了苏思柔。苏思柔很清楚 M K 的地位，若真的因为自己害得他不来江城讲课，这些簇拥者们能记恨死他。他从未如此丢脸过。对不起，苏思柔直接弯腰道歉了。说完就直接跑开了。这苏小姐还真是有点宠坏了。谁说不是呢 ？M K 都敢质疑，人群阵阵不悦。李秀也是脸色青一阵红一阵，他万万没想到，阮总就是 M K， 他们的项目有一个过一个。原来全靠他，他失魂落魄，却不敢追上去，心里像有万千蚂蚁是咬。阮婉婉跟协会的人聊了会儿，讲三个多小时，有些累了，回到楼上休息。好巧不巧，撞见苏思柔，苏思柔委屈娇柔的在诉苦，那头八成是陆胜。一见阮婉婉，苏思柔就挂了电话，勾唇，楚楚可人的说：“婉婉，你来休息吧，生哥本打算给我们订一样的套房，但因为只剩下一个了。”所以只能辛苦你去楼下的单间了。阮婉婉也勾唇，别说了，你就这么喜欢和我抢东西？看你这么爱陆夫人这个位置，我也不和你拖拖拉拉了。钱到位，我让位，让你小三变原配，怎么样？苏思柔脸铁青，你骂谁是小三，谁急了就是谁啊！你就是嫉妒我和盛哥的感情，但阮婉婉感情里不被在乎的那个才是第三者，是吗 ？Sorry 啦。看看这是什么？阮婉婉拿出房卡，陆胜早就把套房的房卡给我了呢，就只能委屈你去住单间喽。苏思柔一看，居然真的是套房房卡，顿时浑身发冷，让他住单间，他宁愿换个地方。看阮婉婉潇洒离去，苏思柔又被气哭了，打电话给陆胜诉苦：“你在说什么？他根本没要房间呀！”陆胜却略显不悦：“思柔，你是不是对婉婉有意见？但也不要这样污蔑她。”苏思柔一下噎住：“我。”我真的看见了，难道是他自己买的？他刚刚跟我说，害怕你们任何人住单间，另一个人心里都会不安，所以拜托朋友买了套房。婉婉一向很善良的，陆胜口气愉悦，苏思柔差点吐血。这贱人什么时候这么有心机了？他就是故意的。奈何苏思柔还没法反驳，只能憋下这口怨气。阮婉婉虐渣后，心情愉快，回到房间第一件事便是洗澡，顺便叫了晚餐。洗完正巧门铃响了。他愉悦地去开门，男服务员戴着白色帽子，第一眼叫人注意到的是他宽阔结实的肩背，身躯齐长高大，嗓音更是磁性悦耳
愈发显得线条流畅结实，微微蹙眉。男人起身要离开的时候，忽然被抓住肩背，猛地被扑倒在沙发上。第十七章。苏思柔抢占功劳，帽子掉落，露出一张过分英俊性感的脸庞。阮婉婉、商少演，男人勾起性感的唇角，他喊名字可真好听。他单手撑着沙发，散漫的垂下黑眸，凝着女孩的成熟性感的嗓音低沉：“怎么认出来的？你的领结。”阮婉婉抓着他的领结：“你怎么伪装成这样啊？看你送我礼物，我想你应该想看看他戴在我身上的模样。”商少演凤眸漆黑。狭长撩人，阮婉婉这才发现两人的姿势多么暧昧。她几乎趴在他的身上，隔着单薄衣料，清晰感受到男人炙热的体温。她立刻退开，坐在一边。没想到舅舅还有 cosplay 的癖好。商少演慢条斯理从沙发上坐起，简单的白衬衫与黑长裤穿在他身上，处处彰显金贵。是不是觉得我什么都能 hold 得住？阮婉婉语塞，还真以为他在夸她呀。先吃饭吧。商少演绅士的递给他碗筷，见他没有离开的意思，阮婉婉也懒得多说。埋头吃饭，这一口三文鱼打开他的味蕾，好吃。阮婉婉眼睛发亮，商少眼望着他，眼底带三分笑意。海外空运过来的能不好吃吗？好吃就多吃点。吃完饭，阮婉婉靠在沙发上，商少眼便已经开始收拾碗筷，盯着男人劲瘦有力的腰。他忍不住道：“舅舅倒是一点都不嫌弃服务员这份工作，在国外那段时间，我都是从服务员做起的。”男人嗓音磁性淡雅，阮婉婉一震，也清楚商家的争斗都多么残酷。尤其是男孩，被送出国后就再也不会给一分钱，一切靠自己。商少演就是在这样残酷的斗争中建立属于他的商业帝国，如今万人之上，那挺好的。以后舅舅结婚了，舅妈一定很幸福。阮婉婉随口说：“那你想要幸福吗？”男人忽然说：“我。”阮婉婉愣了愣，随之眼底被仇恨铺满。我还是适合一人，在没有完成复仇大业前，他没有心情考虑爱情，更何况眼前一人是陆胜的舅舅。端起红酒，阮婉婉一饮而下。商少演轻轻拍拍他的脑袋：“别想太多。”早点休息，我会在的。阮婉婉看他性感的俊颜，莫名心一动，却很快点点头。他说的他会在，指的应该是他也不看好陆胜，所以会帮他吧。人很快离开，室内忽然变得空荡。五星级酒店，自带游泳池，他干脆去游会泳。游泳池内，晚上人影稀少，只看一个小孩在玩耍。阮婉婉开始自由泳，温热的水包裹全身，自然而然的放空身心。平静的水面忽然波澜四起，他游起来才发现，刚刚的女孩沉到湖底，眼眸微动。他迅速上前，两人距离较远，阮婉婉以最快的速度到达，将人捞起来。女孩已经昏迷，喂，醒醒，醒醒！女孩毫无反应，脸色惨白。阮婉婉开始按压胸腔，迫使她的水吐出来，伴随着水越吐越多，女孩的意识逐渐回醒。妈妈，妈妈！阮婉婉马上松口气，也不知她吸入多少水。阮婉婉还是去更衣室打电话叫医生。另一边，苏思柔刚来游泳散心。居然就看见地上躺着个不断口吐水的女孩，顿时十分嫌恶。现在小孩都是什么恶趣味啊？默默，一对父母忽然冲进来，抱起地上的孩子，孩子缓缓意识回笼，却目光无神。妈妈担心坏了，你这孩子刚刚学会游泳就自己跑来，怎么那么大胆呢？姐姐救了我，孩子迷迷糊糊。妈妈下意识看向苏思柔，是你救了我的孩子吗？真是太感谢你了。苏思柔一愣。这对父母穿着看似简单，但他戴的耳环可是有钱都买不到的限量款，他们身份绝对不低。对，是我，我刚刚才看见他溺水了，吓我一跳，赶紧把他救起来了。苏思柔一脸后怕和紧张，不知道他现在怎么样，要不要去医院看看？好，留个联系方式好吗？真的太感谢你了，回头有空我再亲自找你道谢。就是举手之劳。苏思柔大气口吻。却加上他的微信，没多久，阮婉婉回来后，却发现人已经离开了。询问了工作人员，知道孩子父母来了，他便回到房间，看来用不上他了。睡了一晚好觉，次日，阮婉婉醒来，便收拾自己，前往自助餐厅吃早餐。抱歉，小姐，牛排没有了。服务生十分抱歉。阮婉婉无奈，但也没多说，转身撞到结实的胸膛。他一抬头，便看见那种熟悉英俊的脸庞。男人穿白衬衫，却领口敞开，露出性感锁骨。黑色真皮腰带显得腰线极为有力，成熟的荷尔蒙气息爆棚。起太晚了，小懒猫。男生低沉好听，宛若那古老的九年份越久越纯。阮婉婉耳廓发烫，算了，不吃了，去我那桌，有刚做好的。不愧是 VIP 待遇，不光有包厢用餐，还有专属的厨师做饭。阮婉婉一走近就闻到扑面而来的香味，想到昨日的美食，顿时食指大动。然，座位上。竟然还有别人，你有客户，那我还是出去吃吧。阮婉婉还是很懂礼貌的。商少眼拍拍他的小脑袋瓜，是朋友，坐，不用管他。对面穿一身红衬衫西装的人早已看呆眼，什么时候见过商少眼对女人如此温柔？大哥，这可是阮婉婉。男人急切问。商少眼点头。阮婉婉吃着牛排，看他觉得眼熟。你是？闻言，商少眼眼底浮现几分笑意。男子更是恨不得找个豆腐撞死。你家还是两客网吗？你怎么连我都不认识啊？男子情急之下拿出手机百科，看看。是我不左江娱乐圈影帝，多次拿下奥斯卡影帝奖。抱歉，阮婉婉略尴尬。
，他一心只有建筑啊，没关系，你不认识我，我认识你就行了。我可是在大哥的手机上不止一次看见你。”左江大嘴巴子，还未说完就被一道锋利如刀的视线制止，顿时噤若寒蝉。第十八章。天啦，商总也会心动。阮婉婉还歪着脑袋等待后续。什么？商少爷面不改色，给他加了块煎蛋。看见我们的聊天记录，不用管他，多吃点补补身体。我又不是小孩子了，在我眼里和小孩子没区别。阮婉婉瞪他，想到他是长辈，还是默默吃饭了。对面的左江拿着手机刷刷刷发消息，阮婉婉不由蹙眉，这是对饭菜不满意吗？殊不知，微信群相亲相爱一家人，孤街浪图，天拉撸，天要下雨。哥要嫁人了，裴北绿，谁到哪一步了？孤街浪图，开始一起吃饭了。裴北绿，孤街浪图，重点是是那个女孩。此话一出，群里潜水族接出来，有照片吗？小吴，你的用出来了。左江嘴角微勾，刚要拍照，便看见大哥懒洋洋靠在椅背，姿态优雅，透出狂野，一幅随时叨了他的目光。他安静地放下手机，商少眼垂眸看噎住的女孩，修长手指递给她热牛奶，软软软，一饮而尽。谢谢，慢点吃。还有这家酒店的厨师。你知道是谁吗？阮婉婉眼眸微亮，商少眼望着他，眉眼染笑。怎么想啦？阮婉婉摸着下巴，有点。不过还是算了吧，肯定很高心。他的目的在复仇上。商少眼见女孩怎么不按套路走，无奈扶额浅笑，低声道：“下次想吃来我家。”阮婉婉点头，觉得商少眼好奢华。出门还带厨师，饭吃完了，他出门拿杯酸奶。在外面，熟悉的一桌人引起他注意。苏思柔与李秀坐一边，对面。是协会会长，侧边是一对三十多岁的父母，一个七八岁的女孩。李秀已经对苏思柔再度沦陷崇拜。苏小姐的名声我听过，确实很不错，参与过许多一级建筑设计。会长年长，说话自带一股从容儒雅的感觉。李秀已经再度在群里疯狂吹彩虹屁。苏思柔谦逊，当时也是运气好，恰好被选中了，心里兴奋至极。谁能想到这对夫妻居然是夜明集团的董事长，甚至引荐他见全国建筑设计协会的总会长，说要推荐他当江城区副会长，他怕是最年轻的副会长了。果然，上天就是无比眷顾他。叶总和叶夫人的眼中皆为欣赏，但会长却并未开口提职位一事，安静用餐。叶总有些奇怪，叶夫人接收到苏思柔的眼神，忍不住开口：“听说江城区副会长的位置还空着。”会长直接打断：“他不适合。”苏思柔神色微变，却格外谦逊：“会长，是不是 M K 在你面前说了我什么？我们之间可能有点过往。”他叹息一声 ：“M K 确实实力很强。”但对我的青梅竹马爱之深，占有欲极为强悍，对他身边任何女人都抱有仇视态度，拐弯抹角在说 M K 狠毒自私，强势专横。叶夫人蹙眉，没想到这 M K 本人素养如此之差，我倒是不知道苏小姐喜欢背后说人坏话。清亮女声传来，阮婉婉似笑非笑站在桌边，高挑曼妙的身躯自成风景。苏思柔面色尴尬，却很快掩盖，无奈：婉婉，我没说什么，倒是你，为何偏偏要针对我？算了，今天能见到会长，我就很开心了。我不在乎那些的。李秀却有些失望，眼神复杂。叶夫人脸微冷，她不喜这样的女子。既然答应了救命恩人的事情，一定会做到。M K 小姐，姐姐，是你！女孩忽然惊呼出声，扑到她腿边抱住，极为欣喜。是你对不对？阮婉婉意外，你认得我啦？嗯，当时我就听到有一道好好听的声音在喊我，我醒来总觉得不对劲，当初的声音是你的。女孩格外坚定，几人脸色变了。苏思柔忙道：“猪猪。”当初就你的分明是我呀！不，不是你的声音。叶猪猪大声道：“不信可以去调游泳池的监控录像。”苏思柔还没说什么，叶总已经黑着脸让人去调了。片刻，录像就回来了。苏思柔顿时很棒的找个地缝钻进去，面色却柔弱若泣。我当时也准备送你去医院的，我不知道你之前被人救过。这时会长开了口：“不让你进，不是因为 M K， 你参与的建筑我都知道，你纯粹是个挂名设计师，我们协会不会腐败的。这也是为何华国建筑协会备受尊敬的原因。能进入的。”基本都是有真材实料的大佬，像会长这样的，又像 M K 这样的，这次算是把苏思柔的面子全下了。他忍着眼泪，但我也有参与，并未纯粹挂名。您不知道我付出多少，也不该随意判断。不欢迎我，我不加入就是了。他坐不住了，直接起身离开。李秀赶忙跟上，叶珠珠开心拉着阮婉婉的手，仙女姐姐，谢谢你，要不要和我们一起吃饭？不用。我就你也只是举手之劳，不必大动干戈。叶总无比欣赏你的心性真好，他见过无数人，心纯不纯，一眼就可以看出。刚刚的苏思柔，他早就觉得奇怪。此刻他掏出名片，我们叶家也是知恩图报的，若以后有需要我帮忙的地方，我一定倾力相助。多谢叶总。阮婉婉也不客气，收下。会长则眼巴巴看他。M K， 这次我做的不错吧？阮婉婉无奈。嗯，那你下次什么时候来协会玩啊？大家都等着你呢，看时间吧。阮婉婉慢悠悠一句，跟大家告别。阮婉婉回到包厢，然而刚开门就看到目瞪口呆的一幕。左江正扑倒在商少眼身上，看着就像是在抱着商少眼，姿势格外暧昧。抱歉，打扰你们了。门立刻被阮婉婉关上。没多久。
，商少眼低沉嗓音传来：“进来，阮婉婉再进来。”两人已重新坐好，他目光在两人身上来回打转，怪不得前世直到自己死都不见商少眼结婚呢。原来他喜欢男的呀！商少眼俊脸漆黑，一会儿怎么回？我订了飞机票。商少眼低沉嗓音，缓缓留意，我正好一会儿也回去，不如一起。私人飞机很宽敞。第十九章，发小的计谋。阮婉婉眼一亮，虽说阮家也是豪门，但他还是第一次上私人飞机，里面极为宽敞，摆放着天鹅绒沙发、吧台、棋牌室、休息室，应有尽有，毫无人性啊！阮婉婉坐下后，就乖巧看手机了。商少眼也在办公，专注的侧颜格外迷人。飞机起飞了。阮婉婉不由问：“左江没来，他为什么要来？”男生淡淡：“原来舅舅去那边，专程为了看左江一趟吗？”阮婉婉都动容了：“你们的感情真让人羡慕。”男人脸黑了：“你说什么？没关系的，舅舅，我一定会为你保密的。”阮婉婉做出虚的表情，下一秒就被猛地搂入一个坚硬、充满沉木香的怀抱。男生温热洒落在耳边：“别淘气，可是我明明都看见了。”阮婉婉犟嘴，他扣住她的下颌，俊脸忽然放大，呼吸交织的瞬间，阮婉婉呆住，两人唇瓣不足三厘米之差，再往前一点点就能碰上。他起唇，需要我向你证明一下我的能力吗？阮婉婉回神，宛若受惊的白兔，立刻从男人怀里窜出来了，拍着胸口，不不不，我我知道了。随后埋头强装镇定的看手机，商少言也继续工作，仿若刚刚只是插曲。到达江城，阮婉婉道了别，一股烟溜走了，看着女人远去的背影，商少眼眸底一片阴沉。最后转为无奈叹息，真是个小白眼狼。陆氏集团，李秀和小桃都已回来，但李秀却埋头只知工作，同事们只好找小桃询问讲课内容。小桃十分大方，将笔记给大家，有人看了看，哇塞，不愧是 M K， 说的都是干货。小桃，我拍个照回去，仔细看好吗？当然可以呀、啊。小桃甜甜笑，忽然看见阮婉回来了，忙凑过去，阮总辛苦啦。阮婉婉微笑抚摸了下他的脑袋，点点头，就进去办公室了，只留下小桃满眼放光。没多久。苏思柔也回来了，见办公室人都围着小桃转，他语气冷淡，准备开会，冗长的一场会，直接从下午开到快下班，今天就到这里。阮副总，你留下来。苏思柔单独指派阮婉婉，人陆续走了，只剩下他们。苏思柔立刻将剩下的工作派给他，今天可能要加班了，辛苦阮副总，他就是故意拿他出气，抱歉。怎么，我一个总监吩咐不了你一个副总啊？苏思柔拿出官派压人。眼神阴冷，当然可以，只是陆总晚上要和我一起吃饭呢。苏总监，抱歉喽。阮婉婉笑着拿出手机给他看，苏思柔一下噎住，看着阮婉婉悠哉悠哉离开，他忽然看见哥哥发了消息，眼神一亮。坐在办公室里的阮婉婉翘着二郎腿，还在想到底如何拒绝陆胜。陆胜的消息就传来了，抱歉，婉婉，思柔晚上找我有事要谈，可能不能跟你一起吃饭了。这么早？他记得前世苏思柔的哥哥也是和陆胜谈合作。却狠狠地坑了陆胜一把，用事实证明了好朋友就是用来坑的。阮婉婉，好，没事，你去吧。婉婉，你真懂事太多了，回头我再约你，不要难过哦。难过，他开心的想放鞭炮。陆胜那边没看见回复，一阵愧疚袭来。上次把名额给苏思柔，也算是惩罚过阮婉婉了。他也该对婉婉好点，不能再冷落婉婉。这边阮婉婉正准备放松休息，陆胜一条消息发来，我让助理接你一起来吃饭吧。晚上，苏思柔、陆胜、阮婉婉。苏总和苏夫人五人一起吃饭，苏思柔见阮婉婉来了，挑眉，随后热情招呼：“婉婉，盛哥，快来坐呀！”阮婉婉跟陆胜一起对他们打过招呼，苏总淡淡颔首，苏夫人是看也懒得看他一眼，优雅斟茶。阮婉婉也不在乎，这位苏家少奶奶出自书香门第，自视清高，但结局可不比自己好。苏总穿着一身白西装，长相还算俊朗，是苏家长子，看似儒雅的外表，却有一颗腹黑的心。这一瞬间，好像又回到了我们小时候那会儿，我们也是经常一起出来吃饭。苏总笑呵呵，宠溺看着苏思柔。那会儿思柔没写完作业，还是你帮他写的。陆胜也回忆起从前了。是啊，那时候这丫头可淘气了，那不都胜哥宠得？苏思柔笑着挽住陆胜胳膊，苏总哈哈大笑。那时候思柔天天当着要嫁给你呢。苏思柔脸蛋泛红，娇嗔：“哥，你别开这个玩笑了，我们都长大了，嫂子会介意的。”苏总一拍脑袋，瞧我这记性，婉婉。你应该不会介意吧？嘴上询问，实则语气漫不经心，都没将他放在心上。这里他有介意的资格吗？阮婉婉垂眸看着茶杯，长睫垂落，一股自然忧伤萦绕，却强撑摇头，像极了受尽委屈却忍着的模样。都是过去的事情了，还是别提了。陆胜主动开口：“对了，今天你找我是有什么重要的项目要说？”苏总眉心微蹙，看了眼阮婉婉，但还是项目重要。这也就是你。我才告诉的，我投资的这家度假山庄，去年的净利润就有三个亿。苏总笑呵呵地说，还把数据报告全部拿出来，可见诚心。陆胜点点头，随意扫几眼，白哥的机会我可一定要把握住。不着急，吃饭重要。好久没见了，今天可是要不醉不归。苏白哈哈大笑，这家日料的菜上的很快，三文鱼更是出名的美
，点头，果真不错，是吗？我也尝尝。苏思柔居然直接把剩下的一半拿走吃了，眼睛瞬间发光道：“哇，真的好好吃。”陆胜宠溺笑道：“喜欢以后多来吃，我都来好几次了。”阮婉婉顿觉反胃，换做之前，她可能会难受几日，现在却只觉得无比恶心。胜哥哥，帮我加那块肉好吗？苏思柔撒娇着搂着陆胜的胳膊。陆胜笑着应下，苏思柔顺势将腿放在了陆胜腿上，阮婉婉猛地呕了下，差点吐出来。苏思柔面色顿时难看。第二十章，给苏家点颜色看看。抱歉，抱歉，没有别的意思。苏白温润的脸庞，眼神却透出一股无形蔑视。阮婉婉，我妹妹跟陆胜从小一起长大，你耍这些小招式真是没有必要。这对兄妹是在医院认识的吗？病情都这么稳定，阮婉婉本不打算帮陆胜的。苏白一插嘴，他倒忽然想看看苏家这对兄妹气急败坏的样子，于是他开口：“我只是有点吃不习惯这块肉，没有别的意思呢。”苏总，还请您不要误会。对了，你们继续说项目吧。这倒是收获了意外效果。陆胜温柔看他，婉婉很懂事的。不过，思柔，你想吃什么？我可以给你加，但是在外面这样不太好，好吗？胜哥，苏思柔打里打气，又对苏白眨眨眼。而且我们都是一家人嘛，否则哥哥也不会找你做这个项目了。对。这个项目我可只告诉了你一个。苏白笑呵呵，行，我回去仔细研究一下。这还要仔细研究呀？苏思柔撅嘴，你看，我哥把项目数据分析都拿来了呢。盛哥，你现在开口吗？陆胜闻言也只好拿起。账面上看，这的确是稳赚不赔的项目。他们对他如此信任，也不好驳了他们的心。我们的投资也不多，一个亿。苏白温润的笑，合同放在桌面上。陆胜想了想，拿起合同，签字笔即将落下，阮婉婉却忽然开口：“等等，这个项目。”真的赚钱吗？苏白神色凌厉，阮婉婉，你不懂经商，不知道现在这度假山庄可是热门项目，收入如流水，换做别人我都舍不得分一杯羹呢。对，我都想投资呢，可惜身上没钱。苏思柔娇柔道，只有苏夫人喝着茶。陆胜温柔看着阮婉婉，你放心，我之前也去过的，我和苏白从小长大，不会坑我的。几人看他的目光嘲讽、轻蔑，阮婉婉一脸懵懂，拿出手机来，换做平时是不会亏的。可是我刚刚看见了内部分析啊，难道你们都不知道吗？手机屏幕上是一个商业神秘大佬 S 的分析，属于暗网内部内容，谁都知道。这个金融大佬分析从未出错。S 近期由于度假山庄的飞速崛起，即将进入平稳甚至下滑期，短时间内再无获利的可能。下面贴了详细分析。苏家兄妹神色微变，苏白淡定自若饮茶，就算最近不赚钱，日后还是赚钱的。苏思柔，对呀、啊，他说的也是近期的事情。阮婉婉，经商的事情你不用。就别多嘴。话落，阮婉婉手机屏幕忽然跳出好友消息。哇哦，你快看，这个地方太惨了吧！疑似查到古迹，按照我们国家的规定，到时候是一定要停业整改。一停业，不就是好几百万乃至千万的损失吗？阮婉婉点开聊天，一看上面发的地方，不正是苏白的度假村？这下陆胜脸沉了，忽然之间知道了为什么苏白那么着急和自己签约。苏白温润的面容也有几分错愕。迅速道：“阮婉婉，你搞什么呢？我们度假村经营的好好的，你别在这里诅咒我。抱歉，抱歉。”阮婉婉十分愧疚的将手机收起来。我也不知道这回事，你真不知道。此时，陆胜盯着苏白的眼睛，一旦地面出现古迹，那整个度假村都要停业整改，而且少则几个月，多则以年为单元，一个亿可不算小数目。苏白也有些脸黑了。陆胜，你是怀疑我们的交情吗？他其实确实是想让陆胜给自己平摊接下来平淡期的风险。古迹的事情是真的不知情。好。我信你，陆胜语气稍柔，先吃饭吧。苏思柔还想促成合作，但看陆胜的面色，最终放弃了。古迹一出，不管是真是假，谁都不会再往里砸钱。苏家兄妹都憋着一口气。饭后，等两人一走，苏白一拍桌子，温润的神色不复存在，取而代之的是阴冷。这个阮婉婉可真是给我砸了好场子啊！一个上不得台面的阮家小姐，居然敢跟我对着干。哥，你别生气，我看阮婉婉这蠢货也是歪打正着。现在最重要的是盛哥。你们这么多年的交情，可不能因此磨损啊！苏白心烦，便想抽烟，忽然想到妻子，暗月，你先回去吧，我让司机送你。陈夜雪淡淡看他一眼，你少抽烟，我可不想孩子出生后还闻你的烟味。一定，乖，门关上。苏思柔，她怀孕了，什么他他他，叫嫂子。苏白教育，眼底却浮现几分柔软，点点头，他给自己点了支烟。陆胜早点拿下。对苏家也好，我们两家是世交，这次联姻一定能做强做大。苏思柔点点头，脸却有些绿。哥哥之前把自己视为掌上明珠，可这个陈夜雪也不知是哪里来的狐狸精，居然把哥哥迷得团团转。苏思柔心有不甘，眼下却顾不上那么多。哥哥，我有个好主意。说，苏白听完苏思柔所说，露出赞赏神色。我的妹妹就是聪明啊！夜风凛冽，车内却温暖如春。漆黑的目光总是看来，阮婉婉外表坦然，心里不由得忐忑：我有那么好看吗？她淡淡开口：不。是我的婉婉变了，变狡猾了。陆胜似笑非笑，阮婉婉挑眉，为何这么说？手机给我。他伸
对吗？你和朋友约好的，让我看见那新闻。阮婉满脸微白，陆胜已在网上刷，上面却只有一切平常的聊天问候。没什么异常，难道自己错怪他了？陆胜转头就看见阮婉婉有些红的眼圈，你觉得我那么狡猾？我你倔强的人欲要落泪。陆胜一下慌了，忙道：“我就说说而已，其实就算你不来，我也不打算签下项目。”这倒让阮婉婉意外，你看得出的事情，我能看不出吗？陆胜浅笑，眸子深深凝视他。第二十一章，居然是小三变了。之前的陆胜分明就是答应了，难道这段时间自己所做，确实间隔了陆苏？死！至此，阮婉婉暗自勾唇。眼底闪烁冷漠。好啦，我错怪你了，没想到你会为我想这么多。婉婉，感谢你。陆胜低声在他耳边吹气。阮婉婉一阵厌恶闪过，侧过身体。我也不想你被骗了，毕竟你的钱可都是我的。他开玩笑的口吻。陆胜哈哈大笑。好好好，你是我的未婚妻，我的钱当然都是你的钱。那我可要多赚钱养老婆呀。阮婉婉淡笑不语。饭后，两人便回去继续工作了。陆胜偶尔经过阮婉婉的办公室，看她始终低头忙碌，心底愈发软。这丫头。真的满心满眼都是为自己呀、啊！这时，苏思柔忽然走进来，拉着阮婉婉的手：“婉婉，今天真的是谢谢你了。”阮婉婉挑眉：“何出此言呢？若不是你，我们家岂不是坑了盛哥？虽然我们没有那个心，可就怕出意外，我哥还让我特意来感谢你呢。”苏思柔十分真挚，温柔可人。阮婉婉似笑非笑。余光看见陆胜从窗边离开，还真是高段位。苏思柔故意此刻来说这些，就是要让陆胜心存感激，不用谢，因为我也没想到你们的项目如此危险。阮婉婉优雅靠在椅背，陆胜已经走了，你想说什么可以直说了，居然被看出来。苏思柔也不再装，阮婉婉，我各位表歉意，特意邀请你和胜哥一起来吃饭，明天下午五点来雪花别墅。好，没问题。苏思柔都愣了。阮婉婉竟然答应的这么果断，看来阮婉婉还真是费尽心机想融入他们。苏思柔冷哼，转身离去。阮婉婉望着工作邮件，心绪却飘到前世，被外人唾骂、羞辱，那种被所有人抛弃的孤独与寒意，宛若坠入万里深海。苏思柔的这场饭局，实则为上流社会的聚会，前世她并不知情，穿得简简单单前往，结果被全场嘲讽。苏思柔的小伙伴联合起来排挤她，甚至最后被人恶意骚扰，成为上流名媛中的笑话，也和陆胜拉开第一道隔阂。她轻叩桌面。眼底浮现邪笑，这时好友短信发来，怎么样？怎么样？阮婉婉眼底浮现浅笑，搞定了，有空请你吃饭。韩笑笑，行，你有空来我们店玩啊。韩笑笑，算了，你还是别来了。上次你来赌场，我们赔的裤子都没了。阮婉婉，我错了，下次我少赢点。对面大概是无语了，片刻才回，有你是我的福气。时间转瞬即逝，次日下午，阮婉婉等结束自己的事情，才换上衣服。上次商少言所送的礼盒下面还有一条 H 2加高端定制丝绸长裙，搭配深蓝色质感外套，看上去又飒又美。雪花别墅位于富人区，是苏白的私人产业，经常会举办一些聚会舞会。此刻门口停不少豪车，阮婉婉走了进去。客厅十分热闹，豪门聚会少不了休闲活动，打牌是首选，三五成群聊着天或者是打牌。那是谁？我去，好美！苏思柔闻声望去。一眼瞥见阮婉婉，女人一身墨绿色的丝绸长裙包裹着修长曼妙的身躯，西装外套又中和了那种柔美风，飒气又不失女人的柔情，美得夺魂射魄。现场不少贵公子的眼睛都要粘上去了。哎呀，婉婉，你终于来啦！苏思柔上前搂住她的胳膊，笑嘻嘻道：“你怎么这么晚才来？我还想一起玩会儿呢。”陆胜眼底满是欣喜，走来要牵住她的手。阮婉婉刚想让开，让让。一道低沉浑厚、充满磁性的嗓音从后响起，他下意识让开，就看见一道高大伟岸的身影走进来，气质清冷出尘，棱角分明的侧颜充满巨傲金贵，再次引起众人注意。一群人马上迎过来，商总，你来了！苏白最为兴奋，马上簇拥着在沙发中间坐下，同时对陆胜使眼色。陆胜低声对阮婉婉说：“你和思柔玩会儿，顺便多认识一点人，我去陪陪舅舅。胜哥，你放心，我一定照顾好婉婉。”陆胜点点头，转身离开了。苏思柔带他坐在千金们那一桌。几个人在打牌，都宛若没看见苏思柔，催促着苏思柔快出牌。来了来了，苏思柔坐下就开始打。四个人说着笑着，格外热闹，宛若阮婉婉无形，真是幼稚。阮婉婉坐一会儿就起身想去商少演那边。婉婉，你去哪呀？别走，等会儿我打完了给你。苏思柔马上喊着，但说完目光又放在牌上。他对面的千金面露不屑，谁要和他一起玩啊？我们的赌注他输得起吗？在旁看着就够了。别这么说，他也是阮家千金呢。阮家。我可没听说阮总有一个叫阮婉婉的女儿，莫不是那个不受宠的大房的？刘娜娜眼神无比嘲弄，真实的看不起，真是可怜虫。之前求着我爸爸合作，我爸都嫌弃呢。其余人也是看都懒得看阮婉婉。苏思柔很无奈，却在阮婉婉耳边低声轻笑：“婉婉，我对面的刘小姐可是你家之前的大客户啊，要不要求求她和你父亲来个合作？这样你家也会宽裕多吧？”什么？阮婉婉却忽然神色一变，站起来：“思柔。”
，你不能这样的。”苏思柔却愣住，阮婉婉不等他开口，快速说：“什么小三不小三的女儿，你们都是好朋友啊，我觉得你还是不要往外转这个比较好。”说完。眼神怜悯又叹息的看刘娜娜一眼，全场都露出吃惊的神色。刘娜娜居然是小三的女儿，这一桌可都是正牌千金。身为千金小姐，她们最厌恶的就是外面私生子。刘娜娜脸下红了，呃，狠狠的看苏思柔。苏思柔，你什么意思？苏思柔也呆了，忙挥手，我没有。反应过来是阮婉婉在坑自己，气血上涌，却不得不装委屈的模样。阮婉婉，你怎么能这样说娜娜呢？阮婉婉表情更诧异。啊，在此之前，我根本不知道刘小姐的这些事啊。第二十二章。苏思柔的死对头，刘娜娜的母亲是小三，在圈内确实是个秘密，目前也只有苏思柔知道。刘娜娜脸色冰冷，不再说话，却明显是信阮婉婉的。苏思柔知道自己这次栽了，拉着刘娜娜去一旁，好说歹说，总算是将人哄的脸色稍微好转。刘娜娜狠狠瞪阮婉婉一眼，口型在说：“你这个贱人，敢出卖我，等着吧。”阮婉婉挑眉，他们是打算让阮婉婉在这边一直坐板凳的，而陆胜也和朋友们玩了起来，几乎没关注到这里。扣扣，敲动桌面的声音，不远处。男人低沉磁性的嗓音透过人群，清晰有力传来。阮婉婉，过来坐。商少演说完这话，已直起高大伟岸的身躯，坐在了后面，拿出笔记本在忙。阮婉婉眨眨眼，备受瞩目的走了过去。桌上有苏白夫妇，还有上次见过的左江。刘娜娜把牌捏皱了，凭什么？那可是商少演的位置。苏思柔本桌几人都露出后悔莫及的神情。若是他们闲着无聊，商少演是不是也会请他们去？商少演就在阮婉婉身后，嗓音磁性冷淡，输了算我的。赢了算你的。左江笑嘻嘻，嫂，阮小姐，你放心，大哥的钱输不完，你放心的玩。苏白和苏夫人都颇有深意的看了眼阮婉婉，能让商少演让座，是因为陆胜。阮婉婉浅笑了下，心里却懊恼，商少演的一句话，可真是把全场关注都引自己身上了。他确实想教育苏思柔，但也不想全场瞩目啊。阮婉婉内心叹口气，开始打麻将，他不太想高调。输了五局，商少演正巧起身，阮婉婉回头看他，他扬了扬唇，黑眸平和：“我是有事，你继续玩，不用在乎。”阮婉婉松口气，还以为自己输太多了，不过还是赢点吧。阮婉婉刚刚告了苏夫人，苏夫人便淡淡开口：“阮小姐牌不好，运气倒不错。”边打边说：“仿若无意间，我运气倒一般，否则也不会输这么多次了。还是苏夫人牌技了得。”阮婉婉淡笑，左江立刻道：“那可真是的。”苏夫人这麻将玩的可真是出神入化，刚刚也就是让着我们，否则我怕一局都打不过，也就大哥能跟他对打了。若我输赢是别人的，赢不赢也就无所谓了。你这意思是我不够宠你，开始羡慕阮婉婉了？苏白开玩笑，苏夫人笑，当然不是，我知道商总给阮小姐钱的意思，毕竟阮家的情况大家都知道的。他向来是看不上阮婉婉的，区区阮家疯狂想勾上陆家，真是痴心妄想，丢了女人的脸。如今一桌打麻将，他都觉得被脏东西弄脏了。浑身难受，连左江都察觉到不对劲了。这苏夫人什么情况？商总给阮婉婉钱，那是因为喜欢，怎么到她嘴里就变成扶贫了？左江有些不爽，正欲开口，却听阮婉婉笑着道：“看来苏夫人是误会了，没关系，我这次正好带了点钱，换点筹码，和大家一起玩。”苏夫人挑眉，则现在才开始自视清高。她看了看阮婉婉那点筹码，准备一次赢完算了。她不喜欢和他一起玩。左江也看出苏夫人是打算发挥出实力了，碰。杠糊了，阮婉婉忽然推倒，笑着的面容带点抱歉，是不是太快了？苏夫人一僵，淡淡道：“运气不错，重新开始第二局。”阮婉婉看似愁容，苏夫人撇着她，看自己的麻将，下一回合一定能赢。下一秒，阮婉婉再次推翻，这算赢吗？七对，是麻将里很难赢的阵容，抵住直接翻倍。苏夫人的脸变了变，但依旧镇定。不错，都说新手有光环。看来是真的，他淡定自若，开启第三局。第三局，阮婉婉胡；第四局，阮婉婉杠上开花；第五局，苏夫人已经开始和苏白合作了。苏白不停给苏夫人递牌，但没多久，阮婉婉面带微笑，胡了。两人一连七八局下来，左江抱头痛哭。本以为大哥狠，没想到你更狠。苏夫人的脸色发黑，死死盯着阮婉婉。你会玩麻将？阮婉婉歪了下脑袋，轻笑。苏夫人不是说我是新手光环吗？脸瞬间火辣辣的。苏夫人越发不悦，既然你会玩，刚开始为什么总是输？阮小姐还挺懂事的。左江笑道：“比苏夫人还给我们面子。”言外之意是想让他们有点体验感。阮婉婉浅笑：“我也觉得麻将而已，大家玩的开心最重要。钱嘛，本身就是身外之物，我也不看重。”这句话再次狠狠打了苏夫人的脸。苏夫人直接借口有事上楼了。苏白若有深意的看了眼，阮婉婉也跟了上去。左江对阮婉婉佩服加深，厉害。随后他低声说：“我也不知道，苏白这老婆哪来的优越感？”老觉得自己高人一等，对圈子里的名媛看不起这个看不起那个的，这是不是就是所谓的雌竞啊？阮婉婉挑眉，你还知道这个？那必须的呀，我这个人看人贼准，给你鼓掌，说的非
，大家都在聊天，他则专心干饭。苏思柔忽然提到他的名字，婉婉，听说下午你赢了嫂子很多钱啊？我怎么不知道你玩麻将这么厉害？运气好罢了。是苏夫人让着我，你别谦虚了，想从嫂子那赢钱，真是难上加难呢。之前嫂子可是我们圈里的不败战神。苏思柔笑着说，丝毫不顾及苏夫人微臣的脸色。这两人的关系一向不对付，阮婉婉没心情当苏思柔的刀杀人，索性懒得理了。苏思柔倒也不生气，能看着女人吃瘪，她心情就好许多。餐后是自由活动时间，苏思柔去换了身衣服，却听到卧室里传来的声音：“你又给他钱了？他都独立了。”干嘛总是问你要钱？是苏夫人不悦的声音，那也是我妹妹吗？苏白的声音传来，苏思柔顿时怒火中烧。苏夫人没来的时候，哥哥隔三差五都会给自己钱，怎么他来了还想剥夺自己的权益？他苏思柔直接闯进来，陈夜雪，你什么意思？我哥的钱就是苏家的钱，苏家的钱就是我的，还轮到你个外人说三道四了？第二十三章舞会惊艳众人，陈夜雪瞥他一眼。倒也不慌张，眼底有股自视清高。你还真是没丝毫觉悟。你一个女孩子，迟早要嫁出去，到时候苏家的钱和你有半毛关系。你这个贱人！苏思柔看不惯他许久了，恨不得给他几巴掌。被苏白拦下来，苏白沉着脸：“好了，思柔，你怎么能这样说你嫂子呢？”道歉。苏思柔震惊，不敢置信地看他：“哥哥，你现在是站到他那一边了吗？我可是你的亲妹妹呀！”陈夜雪语气嘲讽：“妹妹又怎么样？我才是要和你哥哥共度余生的人。”而你迟早是别人家的，苏思柔，你在国外玩的够了吧？现在自己上班了，也该经济独立了。他抚摸自己的肚子，而且我怀的可是个男孩，到时候是要继承苏家的。苏思柔脸一青，气得浑身发抖。苏白夹在中间，头疼无比。好了，思柔，我不是也给你钱了吗？你嫂子说的也不无道理。你上班了，也该自己赚钱了。哥，你变了。苏思柔愤怒丢下这句话，冲出房间，浑身抖不停。他和陈夜雪的矛盾瞬间爆发到极点。这个贱女人，她绝不会让她如愿的。对了，正好她可以借用阮婉婉的手，毁了陈夜雪，再毁掉她。一石二鸟。楼下晚间活动舞会即将开始，阮婉婉从卫生间出来，洗手，身后忽然传来属于男人的压迫感。她能感受到他的手朝着自己靠近。阮婉婉眼底凌厉闪过，猛地扣住他的手，就准备来个过肩摔，却发觉自己弄不动，诧异抬头，那张英俊帅气的面容映入眼帘。男人眉眼如远山。冷漠似雪，阮小姐，这里有人，不太好吧？她故意低声说，无比暧昧。阮婉婉立即松开手，脸微红，尴尬，道歉，我还以为是坏人。商少眼见没微挑，阮婉婉不想说太多，没事，你回来了，我赢了点钱，和你分吧。说着，她就拿出钱，被商少眼阻止，不用，你留着花吧，而且你用的是你的钱，她都知道了，我倒是不知道你是小赌王。商少眼望着她，似笑非笑，格外魅惑。阮婉婉一开眼，莫名的不自在，没有。就是运气好，舞会可能要开始了，我先出去了。说完就离开了洗手间。舞会也要开始，陆胜正在等候。婉婉，你好了。不等阮婉婉说话，另一个人却先一步挽住了陆胜的手。胜哥，我找你好长时间呢，原来你在这。苏思柔一袭白色优雅方领长裙，仙气飘飘，宛若仙女，笑着道：“胜哥，我这裙子好看不？好看。那你和我跳第一首舞吗？”苏思柔摇晃着她的手臂撒娇。陆胜面露难色。周围的伙伴却都纷纷开口：“思柔这裙子和盛哥的衣服好搭，你们两个都跳得好，快点让我们一饱眼福。”陆胜被劝动，看向阮婉婉：“婉婉，那我等会儿和你一起跳。”苏思柔顿时露出胜利者的笑容，拉着陆胜进入舞池。留下的那几个对阮婉婉的目光充满轻蔑，但看见后面走来的人后，一个名媛顿时变了脸色，红着脸走来，娇羞道：“商总，您回来了，舞会刚刚开始，可以邀请你跳一首舞吗？”身后的朋友们都激动：“哇，瑶瑶好勇敢，商总应该不会拒绝吧？”瑶瑶跳舞也很好的，阮婉婉也加入吃瓜大军，望着商少眼高大伟岸的身躯，一身正装成熟有风度，眉眼却过分冷淡。商少眼却看都没有看瑶瑶一眼，道歉，我不喜欢跳舞，直接擦肩而过，坐在了身后的沙发上，长腿随意叠加，气场狂野性感。瑶瑶顿时红了眼圈，阮婉婉唏嘘，商少眼这人还真是残酷无情，丝毫不怜香惜玉。他也准备走过去坐下，就看见男人起身，狭长幽邃的凤眸凝视他，跳舞啊，不。走吧，商少眼直接大迈步走到舞池之间，阮婉婉的腰被搂住，随着音乐的起舞，莫名就开始跳舞了。他余光看见瑶瑶气哭了，跑开，几个小伙伴轮流安慰，最终他们居然坐到了距离自己最近的位置，一副要看他笑话的模样。认真点，小丫头。男人磁性温热的嗓音从他头顶落下。好的，舅舅。阮婉婉莞尔一笑，一个完美标准的旋转，重回男人的怀抱。却发觉他用力大了许多，微微蹙眉，他黑眸深深凝视着他，缓缓放松力气。美妙悠扬的音乐声下，无数男女优雅起舞，却渐渐的有人停下来。苏思柔完全享受着音乐的美妙与陆胜的亲近，见大家都停下来，自然而然的认为是被自己的舞姿所
，他差点踩到陆胜的鞋子，下意识看去。才发现阮婉婉和商少演不知何时加入舞池，而阮婉婉已脱下外套，墨绿色的吊带丝绸长裙愈发衬得她肤白如雪，惊心动魄的美。商少演成熟尊贵的气息与她完美融合，一个是王子，一个是公主，万众瞩目。陆胜眼底也闪过诧异，阮婉婉跳舞居然这么好。苏思柔见他也被吸引，心生恨意，忽然注意到裙子上的珍珠，勾唇一笑。阮婉婉没想到商少演舞技这么好，双方配合的淋漓尽致。忽然什么东西滚来，他余光一眼注意到。悄无声息地将珍珠准确踢回去，和地毯颜色相近的珍珠，没人注意到啊！下一秒，苏思柔却猛地跌落在地，崴到脚踝。思柔，几个人忙查看情况，陆胜蹙眉，一把将人抱起，让医生过来看看。思柔，你也太不小心了。阮婉婉也走来，一口关切的语调：“这是不是你衣服上掉下来的呀？你以后可要小心点，这衣服质量一定是有问题。”苏思柔差点没气吐血，当众人的面。却不得不柔柔道：“我知道了。”两人走后，商少演低沉声音传来：“你笑得太明显了。”阮婉婉忙摸下嘴角，明明没有弧度的，不由得瞪他一眼。第二十四章流产，商少演反而性感，唇角微扬，还跳吗？跳。前世因自卑而没参加的舞会，这次一次性补回来。而周围的人压力颇大。苏夫人和苏白参与的时候，苏夫人一向自诩舞技不错，却频频被阮婉婉所吸引，踩到苏白鞋子。苏白忍不住委婉道：“你怀孕了，不能太过劳累，去休息会儿吧。”好吧。老公，苏夫人也被弄得不想跳舞了，点点头去休息了。阮婉婉跳累了，脸颊浮现潮红，去旁边休息一会儿。商少演道。阮婉婉点点头，刚刚坐在沙发上，忽然被侍者撞了一下。苏夫人说，在花园等你。过了一会儿，商少演端来热水，阮婉婉微笑接过。舅舅好贴心啊！男人没说话，俊脸冰冷。阮婉婉，角色扮演上瘾了是吧？男生冷漠。阮婉婉俏脸一红，你说什么？我才没有，我出去逛逛。这男人老大年龄了。说话怎么一点都不着调呢？阮婉婉动身去往花园，她一路上想过苏夫人找自己想说什么，但唯独没想到过去后一眼就看见苏夫人躺在亭子的低声，捂着自己的肚子，鲜血流了一地。她朝着阮婉婉伸手，救我，救救我！阮婉婉眼眸一闪，瞬间明白这是阴谋，苏夫人失子的事情居然提前了。你说我要救你吗？阮婉婉蹲下来平视他，你这一生自视清高，格外自傲，看不起这个，看不起那个。说起来，若不是你嫁给苏白，你家连我家五分之一的资产都比不上。苏夫人瞪大眼，眸中全是痛恨，可下面的痛苦却让她忍不住求饶：“我错了，救我，求求你，救救我！”心知她的孩子怕是没了，阮婉婉还是迅速喊来了聚会里的人。大家都吃了一惊，苏白更是脸色煞白，马上送苏夫人去了最近的医院。我的天哪，怎么会这样？莫名其妙就流产了，这是谋杀吧？出了这档子事，大家也都没了完的心情，但又因为商少演在场，没有人愿意走。婉婉。我嫂子已经走了吗？苏思柔崴着脚走过来，一把抓住阮婉婉的手。陆胜站在身后，面色阴沉。阮婉婉轻轻点头。苏思柔顿时眼眶发红。天啊，怎么会这样呢？这可是我们苏家第一个孩子，到底是谁如此狠心？他神色复杂的看着阮婉婉。婉婉，虽然我嫂子对你有些误解，但是希望你不要记恨在心。其实他人挺好的。说完，苏思柔可怜楚楚的看了陆胜一眼，便离开了。陆胜眸光复杂。婉婉，和你无关吧？阮婉婉似笑非笑的看他，你是期望。还是认为呢？是我想多了，这件事应该只是个意外。陆胜坐在他的身旁，抓住他的手。阮婉婉心下厌恶，仿若无意间说：“我看苏思柔和苏夫人的关系好像不怎么样，不可能是他。思柔很善良的，不可能干出这种事来。”陆胜几乎毫不犹豫反驳，说完，对上阮婉婉浅笑盈的眸子，无端的竟有些心虚。阮婉婉抽回手，准备回家了，却被突然冒出来的苏思柔拉住：“阮婉婉，你不能走，我嫂子那边结束了。”哥哥让我们都过去一趟 VIP 病房。苏白在门口走来走去，一群人走过来，苏白一眼就看见了前面的阮婉婉，眼神微变，直接一巴掌扬起。苏白极具威慑力的嗓音压迫：“你在做什么？”苏白一眼就对上商少眼那双阴冷暴力的眼眸，心一跳，随后立刻道：“阮婉婉是活该，她这种毒妇，天打雷劈都不为过。”随后将身后的一个侍者拉来，说：“你到底做了什么？”侍者吓得扑通跪在地上，看了眼阮婉婉。害怕不已，对不起，是我见钱眼开，收了阮小姐的钱，故意将流产的药放入水杯里，促使夫人流产。说着，还啪啪啪扇自己巴掌，所有人都听呆了。阮婉婉也太胆大了，苏白脸色更是阴沉无比，怒吼：“阮婉婉，就因为你嫉妒我夫人叶雪，竟敢这样陷害她，那可是我们苏家的第一个孩子啊！”阮婉婉，你太过分了！苏思柔更是狠狠推阮婉婉一下：“你对我们苏家就这么大的仇吗？我爸妈要是知道了。”绝不会放过你的！阮婉婉反手抓住苏思柔的肩膀，猛地一推，苏思柔一下撞入人群之中。她澄亮漂亮的眼眸，冷淡的看着逝者：“你说我收买你，你有证据吗？”“当然有，你给我的钱都在这里。”“你说这是定金，事成之后还会给
你们可以报警试试。苏白眼神残酷冰冷，阮婉婉，你是觉得法律无法制裁你吗？陆生一把抓住阮婉婉，低声想说什么，商少爷那雌性浑厚的嗓音率先开口，阮婉婉说的不无道理，就这点钱，完全不能构成证据。苏白，你可不要当个冤种。陆胜本想教育阮婉婉，没想到舅舅居然如此信任他，他顿时说不出话了。苏白咬牙，第一次反抗商少眼，但他都这样说了，现场里也只有阮婉婉一人与我老婆有仇，真的只有我吗？阮婉婉清扫苏思柔，苏白一愣，苏思柔还跟陈叶雪吵过架，苏思柔心微慌，面上却无比镇定，甚至愤怒。阮婉婉，你疯了吧？这可是我嫂子，她的孩子是我们苏家的命脉，我怎么可能去伤害我的小侄子呢？你别以为这样就能摆脱自己的嫌疑了。你们就算想冤枉阮婉婉，也要拿到充足的证据。这点东西别拿出来惹人笑话。商少眼气场破人，瞬间压了苏家兄妹一头。苏白捏紧手，半晌没说话，转身去了病房。人群也渐渐散了。阮婉婉看着商少眼，一种前所未有的安全感油然而生。谢谢你。舅舅，商少眼深深看他一眼，注意安全。好，他走后，阮婉婉望着陆胜，是劫后余生的表情。陆胜，多亏了你舅舅，不然我这次真的被冤枉了呢。真不是你做的。陆胜疑虑，阮婉婉装出一副失望的样子。陆胜，你这是在怀疑我吗？你的心里，我就是那种人。陆胜也想相信阮婉婉，可证据都摆在那里，思柔更不会去伤害自己的嫂子。不是，婉婉，只是那人都亲口承认了。陆胜没说完，阮婉婉却有些冷漠地看了他一眼，快步往前走去。陆胜被看得微怔。总觉得阮婉婉离自己越来越远了。第二十五章，阮婉婉，你一定要付出代价。他忙追上去，叹息一声：“好了，我信你，婉婉，你最近的脾气可真是越来越大了。除了我，还有谁能忍受啊？”阮婉婉差点没忍住吐出来。他借口有事没处理，回到公司，在办公室里没待多久，便察觉到异常。忽然，一群人闯入他的办公室，走近后便开始搜寻他的身影。没找到人，索性将东西全都砸了。阮婉婉在外面将这一切看得一清二楚。苏白一定不会善罢甘休，而自己回来了，只有陆胜知道。看来公司也不安全。阮婉婉索性去自己的住处待了几天。这个自己的私人房产，连陆胜也不知道。他住了不过两天，外面就发生了天翻地覆的变化。家中，阮父忽然打电话过来。婉婉听到熟悉的声音，阮婉婉几乎要落泪，哽咽嗯了声：“你现在还好吗？”“我很好，爸爸，你呢？”阮父深深叹口气。阮婉婉神经立刻紧绷起来。苏白不会是对他们下手了吧？最近公司不太好，苏氏集团那边一直在给公司施压。你二叔他们快撑不下去了，但是 S W 集团却忽然联系我，要给我项目，而且只要我负责。所以我打电话问问你，这是陆胜在帮我们吗？商少眼，阮婉婉心里微沉，不愿意把这个功劳给陆胜。爸爸，或许商总是觉得你是个不错的商业伙伴。那段默了两秒，随后道：“那苏夫人的事情呢？我没做错。”阮婉婉不假思索：“我一定会还自己一个清白的。”你奶奶让我带你去找苏夫人道歉。阮父语气浓浓忧愁：“若真带阮婉婉去了，苏夫人怎么可能放过她？”爸爸，这件事你不用管，我有办法解决。傻孩子，这到底是怎么一回事？即使他和家里闹得几乎断绝关系，关键时刻父亲却还是忍不住关心他，让阮婉婉鼻尖一酸：“是一场误会，我会解决。”电话挂了，阮婉婉立刻切到了商少演的：“有事。”男人嗓音低沉性感。一向的果断伶俐，你给我加项目了？嗯，我觉得这个项目很适合你父亲。商少眼慵懒磁性的语调，你可不要自作多情。S W 集团想找合作伙伴，不过一句话的事，还需要特意找阮家。那我替父亲谢谢商总了。阮婉婉把这个恩情记在心里，却很清楚，苏夫人绝不会这样善罢甘休的。不过苏夫人的心狠手辣，对她而言倒是有些好处。此刻逝者被关押起来，每次殴打，她浑身上下。已经没有一处好皮了，跪在地上苦苦磕头，这还不如将他交给警察呢。我错了，让夫人饶我一命吧，以后我一定为他当牛做马。打人的人冷笑：“你想得美。”夫人说了一命换一命，逝者瞬间脸煞白，看上去知书达理的夫人竟如此狠毒，又一次被打得苟延残喘。逝者眼神生不如死，无比懊悔。忽然门开了，有人走进来，当他看见熟悉的身影，瞬间眼底燃起亮光。小姐，小姐来救他了。他匍匐朝着苏思柔靠去。苏思柔却嫌恶后退。这两日，他的吃喝拉撒都在这里解决，可想而知房间有多恶臭凌乱。小姐，你要救我出去，我可都是为了你啊！逝者眼底划过受伤，苏思柔忍着恶心，温柔道：“小五，不是我不想救你，是我也想不到大嫂居然如此狠心，日日鞭打你，我心里也是无比痛苦。你先忍耐两天，等大嫂气消了，我一定第一时间放你出去。”小五眼神灰暗，可是小姐，我怕坚持不到两天了，怎么会？你要相信你自己。苏思柔说完，便迫不及待地离开这个恶心的地方。小五无论怎么喊叫，都得不到他任何回应，趴在地上，宛若一具尸体。不多久，脚步声再次响起，是小姐，她果然不会放弃自己的。小五满心感动，抬起头，却瞬间被泼了一盆凉水。来的人居然是他，很意外吗？放心吧。
，苏思柔不会来救你的。阮婉婉散漫开口，即使在如此臭恶的环境中，依旧从容随性。你来找我做什么？小吴冷漠，我都是被你害到如此境地。你是古代人吗？不知道现在世道已经变了吗？舔狗舔到最后一无所有。阮婉婉拿出手机，播放一段医院的录像。苏思柔在装模作样照顾苏夫人。你在这里受苦的时候，人家可是去装好人了。小五拳头捏紧，甩开头，他都是被迫无奈。好。你不再在乎这个，难道还不在乎家里人吗？我听说你父母早逝，只有一个妹妹。小五眼神骤变，你把我妹妹怎么样了？阮婉婉笑而不语。小五的心更凉。你要是敢动我妹妹一根毫毛，我绝不会放过你啊！我也不知道我会做什么呢。你妹妹还在高中吧？这两天她怕是不会去上课了。你个贱人！小五彻底慌了。放过她，那就要看你的表现了。小五咬牙，不得不同意，却忍不住皱眉。苏家戒备森严，你是怎么进来的？阮婉婉轻笑，没有回答这个问题。走出房间，门口的保镖都倒在地上。离开别墅没多久，阮婉婉就收到了家里的电话。阮婉婉，你这个惹事精，你现在马上给我滚回来，去找苏夫人赔罪。那头是阮老夫人愤怒的声音。好好好，我现在马上去。奶奶，我直接去医院等你们吧。如此乖巧，阮老夫人一下噎住了，恶狠狠嗯了一声。医院病房里格外热闹，苏夫人流产，身边的人几乎都来了个遍。苏思柔坐在旁边，没少把阮婉婉的恶毒事迹渲染一遍又一遍。现在无人不知阮婉婉做的坏事了。而苏思柔呢，在苏夫人旁边，什么事都亲力亲为，在苏家和亲朋好友眼里，又树起懂事的好形象。思柔啊，我以为你和叶雪关系不好，现在看你真是懂事多了，还知道心疼你嫂子。苏白对苏思柔多了几分愧疚。这两天你辛苦了，去休息一下，我来照顾你嫂子就好了。没事的，哥哥。嫂子就是我的家人，我还等着抱小侄子呢。谁想到苏思柔说到一半，哽咽起来。陈夜雪的面色瞬间阴沉，紧紧拽着床单，恨不得杀人。第二十六章，真凶居然是苏思柔。现在还没找到证据吗？他做事太隐秘了，用的又是现金，难道我们的孩子就白白走了吗？陈夜雪失控大喊。苏白揉着太阳穴，你放心，我绝不会让孩子白白离开的。我已经给阮家施压了。阮家的人一会儿就会来找你赔罪，赔罪。陈夜雪眼神无比恶毒，阮婉婉就算是用那条贱命赔罪都是不够的，他要让阮婉婉身败名裂。陈夜雪拿出手机，拨打电话出去，联系了记者。苏思柔在旁边听得一清二楚，忍不住的兴奋，终于来了。他这招借刀杀人实在是太精彩了，难得的，他有些敬佩起陈夜雪这个读书人的智商了。没多久。阮婉婉到达医院，和提着东西的阮老夫人集合。阮老夫人还没来得及教训阮婉婉，人就已经上了电梯。她狠狠瞪阮婉婉一眼，等会儿好好跟苏夫人道歉，不管她提什么要求，都要同意。我们阮家不能毁在你这样的人手里。阮婉婉掏掏耳朵，您放心，却不曾想，他们来到五楼，就看见病房门口无数记者，记者们就像是狼闻到了猎物的味道，看见阮婉婉就扑上来。阮小姐。你终于来了，请问你处于什么目的，要让苏夫人流产呢？听说你一直都很嫉妒苏夫人书香世家，是吗？阮老夫人，请问你怎么看待你孙女做出这种事呢？阮老夫人的脸色已经不能更难看，苏夫人居然请了记者来，这不是让阮婉婉身败名裂吗？更会连累到阮家。我是来找苏夫人的，你们是觉得自己比苏夫人更重要吗？阮婉婉似笑非笑，眼眸冰冷威慑，众人下意识让开一条路来，她漫步走过去，走进病房，苏思柔正在剥橘子。看见阮婉婉第一眼砸向他，阮婉婉，你实在太恶毒了，那可是一条活生生的人命啊！你知道我们一家有多期待这个孩子吗？苏思柔生气的颤抖，眼泪要掉不掉，任何人看了都得称赞一句绝世小姑子。阮婉婉徒手接住橘子，尝了一口，评价，嗯，不错，挺甜的。苏思柔这次是真差点气晕过去了。记者，阮老夫人忍着教育她的冲动，忙把赔罪礼送上去。苏总，苏夫人，这件事我孙儿绝对是无心的呀，只是一个意外，意外，找人陷害我。也是意外，陈夜雪眉眼全然是嘲讽，看了眼礼物，阮家还真是要破产了。一些登不得台面的东西也送了上来，这些东西也都是极其昂贵的。陈夜雪却一点老脸都不给他，记者们更是咔嚓咔嚓拍着。阮老夫人只觉得脸上无光，一把拉过阮婉婉：“我今天带了孙女过来，是真诚想向您赔罪的。我这孙女从小就性子恶劣，偷鸡摸狗的事却没少做，只要能让您消气。”您做什么都可以，大义灭亲。众人眼底浮现几分佩服。陈夜雪挑眉，这阮家还有一个明事理的。那是当然，我知道这种事，就算换做我也无法忍受。你不要看我们阮家的面子，阮婉婉已经不算是我们阮家人了。阮老夫人坚决道。阮婉婉神情寡淡，前世被抛弃的伤心，此刻却毫无感觉。阮老夫人本身就是个极其重利益，并且偏向二房的人，否则。也不会，父亲只是犯了小错，他就迫不及待把公司交给二房掌权，并且现在一出事就和自己断绝关系。好，既然阮老夫人你都这么说，阮婉婉的事情我也不会牵累到阮家。陈夜雪道。阮老夫人连忙感谢。陈夜雪看向阮婉婉，十分厌恶。阮
，甚至有人开了现场直播，见证江城曾经的名媛阮婉婉倒台的一幕，却见阮婉婉绝美的眉眼含笑，悦耳嗓音淡淡：“好。”那我现在就开始说，众人都屏气凝神。陈夜雪眼底出了口恶气：“阮婉婉，我的罪行便是受邀参加了这场聚会，没有在关键时刻保护好苏夫人的孩子，被当成了替罪羊。”华，大家惊呆。阮婉婉，你胡说什么？苏思柔先行站起来，愤怒道：“事到临头了，你还说胡话，有意思吗？我说胡话，你这么激动做什么？”阮婉婉含笑的眼眸，宛若犀利的刀锋扫向他。苏思柔咬牙：“我是生气，这么多记者朋友在，你不要耍大家了。”陈夜雪也冷声道：“就是。”别耽误大家的时间，苏白淡淡道：“你不会是想拖延时间等陆胜来救你吧？放心吧，我早已和他说过，他这次也被你伤了心，是不会来找你的。如实说出你的恶毒计谋。”好，既然大家都这么期待，那我也就不藏着掖着了。阮婉婉一拍手，两个保镖带着一个男人走进来，男人浑身是血。衣物凌乱，记者们都嫌恶的让开了。陈夜雪眼底顿时写满仇恨，苏思柔更是眼神骤变。你带他过来做什么？大家不是想知道事情真相吗？我就带他来了呀。哦，来跟大家解释一下你的身份。阮婉婉笑嘻嘻的看着他，小五深吸一口气，我是小五，是别墅的使者，也是陷害陈小姐失去孩子的人。美光灯瞬间闪烁不停，就是他被打的也是活该。记者纷纷道：“阮婉婉，继续说。”苏思柔忽然尖叫一声：“阮婉婉！”你疯了！快把这人带下去！我嫂子不想看见他。他立刻指挥门口的保镖，保镖马上前来要带走小五。然而不过瞬息间就被那两个保镖压在地上，阮婉婉都忍不住鼓掌。不愧是商少眼的人，实力非凡。小五看了看苏思柔，捏紧手，最终缓缓开口：“当初我告诉大家是苏小姐让我这么做的，其实并不是阮小姐。”大家瞬间竖起耳朵。此事居然还有另一面，苏思柔却彻底慌了，低声警告：“小五，你可不要被阮婉婉收买了。”第二十七章。狗咬狗，陈夜雪也眼神凝重，死死盯着他。那你快告诉我，究竟是谁？是苏思柔。小五喊出这个名字，闭上眼。众人惊呆，齐齐看向苏思柔。苏思柔却大喊着：“阮婉婉，你真是疯了！你就算是要收买小五，也不应该提我。那可是我的小侄子，我疯了我才会这么做。”说完，又急急看着苏白和陈夜雪：“哥哥，嫂子，你们不要信阮婉婉，她诡计多端，想挑拨离间我们一家人。那要不看看这是什么？”阮婉婉拿出文件。扔到了床上，在陈夜雪打开看的时候，说道：“这指纹是从现金上提取出来的，上面没有我的指纹，有两个非常清晰的指纹，一个是逝者的，一个是苏思柔。这还有什么不清楚的？”苏思柔还想说什么，反手就被打了一巴掌，一下撞到墙，瘫坐在地上，不敢窒息的看着苏白。从小到大，哥哥从舍不得打自己。苏思柔，你为什么这么做？苏白无比失望痛恨，但此刻还残留理智。现在有家事需要处理，请记者们离开。还有。今天的事情，我不希望流露出去一丝一毫。陈夜雪请记者，却丢完了苏家的脸。苏家家大业大，记者自然不敢得罪，直播也早已关闭，匆匆离去。但吃了第一口瓜的大家，还是忍不住感慨：豪门是非多呀。苏思柔红了眼，还想说什么，就被陈夜雪抓住了衣领，啪啪啪，几巴掌打得头晕脑胀。陈夜雪愤怒的声音就像是猛兽一样，要把他吃了。苏思柔何时受过这样的委屈？反手就是给了陈夜雪一巴掌，迅速脸涨红起来。陈夜雪震惊地看他，随后疯了一样要报复回来，最终还是苏白将两人彻底分开。够了，你们不够，怎么能够？苏白，那可是你的第一个孩子。苏思柔平时不懂事，就算了，他这简直是恶毒。陈夜雪恨极了，眼通红。苏白也是死死盯着苏思柔。思柔，你到底为什么这么做？为什么？还不是因为他不配，不过是个书香世家罢了。真以为自己很厉害了，平时那副清高的模样，把我们苏家都不放在眼里。苏思柔冷笑：“哥哥给我钱，我爸妈都没说什么，轮到你在这里教育。还有，他现在就这么高傲，等孩子出生了，是不是苏家的钱都是他的了？连爸妈都没有份，这种自私的女人，只想着独占苏家的资产。苏家本来就是我孩子的。”陈夜雪怒喊。苏思柔忙道：“哥，你听到了吗？他多自私啊！就算他说钱是你们一家的，我都不会多说什么。但他心里只有自己。不得不说，苏思柔段位不低。”几句话气得陈夜雪要吐血，苏白也深深凝眉。阮婉婉在旁看戏看得咂舌，小五着急道：“我的妹妹呢？”阮婉婉一脸无辜：“你妹妹不应该在家吗？”小五一愣，回神来：“你耍我？我可是公正守法的好公民。”阮婉婉意味深长地看着他，小五一怒，冲上来就要打他，正巧有人进来，一脚踹开了小五。陆生面色肃穆，望着阮婉婉：“婉婉，你还在威胁小五吗？你到底为什么陷害陈夜雪？你自己去问吧。”阮婉婉懒得搭理他，直接走了。陆胜转头没想到看见苏思柔和陈夜雪浑身是伤，苏白也是头疼厉害。阿胜，这件事跟阮婉无关，你先回去吧。聪明如陆胜，自然明白了什么，眼眸深深的看了眼苏思柔，大步离开。一路上，阮老夫人都在教育阮婉婉。一见到陆胜，他马上就换上笑脸。陆总啊，平时这孩子没少给你添麻
，思柔怎么可能？陆胜表情复杂，带着痛苦。这种事你应该去问他。阮婉婉极为冷淡，拉开距离，有些嘲讽地说：“你是不是还在想那么单纯善良的苏思柔怎么会这么做？肯定有苦衷的，对不对？但他有再多的苦衷。”也掩盖不住他杀人的事实，被拆穿。陆成有几分尴尬，却还是立刻抱紧阮婉婉。他的事我不再管，婉婉，你又受委屈了，心里肯定很难受吧？今天就不去工作了，我带你去逛街，你想买什么随便买。这是陆胜常用的手段，每次误会后都是买买买，似乎花钱能解决一切问题。阮婉婉觉得恶心，反胃，但能花钱的机会为什么不要？陆胜见他同意，心松几口气。他知道阮婉婉向来心疼自己，就算带他去买东西。也不会多买，但这次阮婉婉可不会手软，最新款限量版全都各来一套，几千万如流水般花出去了。饶是陆胜也觉得肉疼了，赶紧说：“婉婉，这么晚了，我们去吃饭吧。”言下之意，别再买了。阮婉婉也觉得差不多了，点点头。晚上两人分开，阮婉婉要回自己的住处。陆胜看他还在气头上，又哄了一会儿才走。而他前脚刚走，后脚阮婉婉就回去将那些东西全都退了，看着银行卡上多出来的钱，喜滋滋。啊，对了，还要付商少言保镖费用。阮婉婉大手一挥，就给对方转去二十万。今天多谢商总，多的就不用找了。你的保镖真的很厉害。几分钟后，对方才回复，并没有接收他的转账。所以二十万，阮婉婉，嗯嗯，没事，你收下吧。他以为是商少言觉得太多，不好意思收。一会儿，商少言道：“钱就不必了，正好我也有个小忙，需要阮小姐帮。”阮婉婉，你说只要我能帮，绝不推辞。看着女孩的回复，宛若好兄弟似的。商少眼福额几分头疼，才答：明天我有个应酬，女伴临时有事。阮婉婉，哦，就这样，你放心，我包你满意。第二十八章，小丫头总算上心了。男人眉眼萦绕丝丝笑意，小丫头啊，总算是上心了。阮婉婉洗过澡，躺在沙发上，打开电脑，网页此刻无数苏思柔的消息乱飞。有人说苏思柔很新的，也有人说陈叶雪配不上苏白，更有人开始说起苏家的一些陈年往事。苏家可谓是头一次丢了大脸。给众人提供了餐后闲谈的话题，不用想也知道，苏家肯定是乱套了。他倒是很期待苏思柔和陈叶雪互咬，谁会赢呢？苏白此时焦头烂额，他让助理不停打电话给某博下热搜，那边的人却推脱着，甚至平地起价。这边事情还未解决完，病房也是乱糟糟的。陈叶雪的娘家人来了，苏老夫人也来了。苏思柔扒拉着母亲，哭得格外柔弱，惹得苏老夫人心疼无比。她本也不乐意这门婚事，转念一想，孩子都没了，那这门婚事还有什么好维持的？看母亲的神色。苏思柔就知道母亲心软了，但她也知道，想让大哥和陈叶雪离婚肯定不容易的。她低头在母亲身边耳语两句，母亲谴责的看了看她，却未拒绝。她朝着陈叶雪父母走去，两人正在照顾陈叶雪，没给她一个脸色。哎呀，我们这思柔真是不懂事呀！思柔，快给你大嫂道歉。苏夫人拉着苏思柔来到床边，苏思柔面上无比愧疚的，对不起，大嫂，我真的是一时鬼迷心窍，你可一定要原谅我呀！啊，她刚说完，抓住陈叶雪的手。没曾想陈叶雪推开他，苏思柔猛地脑袋撞到了墙壁，顿时昏迷过去。苏夫人更是大叫一声，走过去扶起苏思柔，尖叫：“来人，快来人啊！”护士医生很快匆匆赶来，苏白也赶紧进来。苏思柔被送去治疗了。苏老夫人眼都红了，愤怒地对着陈叶雪：“陈叶雪，我女儿的确是鬼迷心窍，做了对不起你的事，可是你也不该要她的命吧？这可是我们苏家唯一的女儿，她若是出事了，我绝不会原谅你的。”说完，匆匆离去。苏白紧锁眉头。面色沉沉，这是怎么回事？陈叶雪一家简直被气个半死，尤其是陈叶雪，她冷笑一声，愤怒已经霸占了她的理智，语气无比厌恶：“你这个妹妹可真是戏精上身啊！我只是收回手，她自己就撞上去了，真是可怕！怪不得当初在国外玩的那么嗨闹的，简直是人尽可服。”啪！陈叶雪脸上猛地挨了一巴掌，她震惊的看着苏白，苏白后知后觉也有些后悔了，却依旧阴沉着脸：“叶雪，思柔再不好，也是我妹妹。”你不该这样说他。换做平时，陈叶雪或许会听话，可此刻她的孩子都没了，伤心欲绝。苏白居然还打自己，父母比他更生气，直接推开苏白。苏白，当初你要娶我女儿的时候是怎么说的？现在居然一家人来欺负她。陈夫人心疼女儿，说话都大声多了。我会让思柔道歉，可是你们也不该那样对思柔吧？我外孙都没了，她磕一下怎么了？苏白沉默，几秒后，你们还是先冷静一下吧。转身出门，陈叶雪被气得不停掉泪，大声喊着：“苏白，你敢走！”你今天要是走出这个门，以后我们就完了。然他不知道的是，男人最厌恶威胁，尤其是苏白这样的总裁。他愈发大步流星，直接离开病房。身后传出陈叶雪的嚎啕大哭，陈夫人的心疼和陈父的怒骂混杂在一起。苏思柔的检查报告也很快出来了。医生跟家属说话时始终皱眉，苏白看着单子，脸色也是不好看。但医生走后，苏老夫人立刻说：“儿子啊，陈叶雪简直是个疯子。思柔为什么害他的原因，我已经知道了，这是。”
不能全是思柔的错。可他却把思柔害成这样，若思柔真留下什么后遗症，我可绝不会原谅他。苏白没吭声，沉默地离开了病房。另一间病房里，陈夫人正在照顾陈夜雪吃饭，同时心疼地说着：“你说说你，当初身边那么多青年才俊不要，偏偏要一个经商的。我说了，这种男人不会心疼人，你还不信？现在知道了吧？这一家子都不是好东西，你快和他离婚吧！你爸那个学生你还记得吧？他现在混得可好了，还在等着你呢。”等回去你就跟我见见他，一起吃个饭。陈夜雪没吭声。一个穷学生，就算是有潜力，可这辈子都做不到苏白的位置啊！这世界不是有天赋就行的。苏白是站在了巨人的肩膀上，他想拒绝，余光却看见了男人的身影，到嘴边的话变了。好，陈夫人大喜，在看见苏白进来，神色冷淡许多。你还来干什么？你不是守着你那个宝贝妹妹吗？出口就是嘲讽。苏白眉心微皱，嗓音冷淡。苏思柔伤得很重，现在还在昏迷。呵呵。那都是他活该的。陈夜雪提起就生气，陈夫人更是冷声道：“那么心疼妹妹，你就和你妹妹在一起，别来祸害我的夜雪。等出院后，你们就离婚吧。”好，男人干脆利落的答应，让两人皆是一愣。陈夜雪眼一下就红了，手中的饭砸向苏白，苏白躲也没躲，微微讽刺：“看来你心里也一直没忘记你父亲的好学生。既然如此，我不妨成全你们。”这一次，他头也不回的离开了。陈夜雪忍了又忍，最终嚎啕大哭。两人都是骄傲的性子。说好离婚第二天就去了。阮婉婉得到消息的时候还颇为意外，这才不过一天呢，苏思柔竟有如此手段，直接闹得陈夜雪和大哥离婚。这女人的心机，看来比自己想象中的还要深。陈夜雪本身就清高，苏白又嘴硬，这两人到底不适合在一起的。陆胜在旁看热闹，不闲事大地评论，又看着阮婉婉，眉眼带着笑意。婉婉，还是我们合适？怎么合适？我之前脾气不好，你也能陪在我身边，不烦不厌。陆胜笑得温柔，不过。以后换我宠着你，你的小脾气我都会包容的。那我的怪癖呢？什么怪癖啊？说来听听。喜欢给人大嘴巴子。阮婉婉面无表情。第二十九章，商总被气死了。陆胜面凝一秒，随后大笑起来。婉婉，你越来越可爱了，你也越来越脑残了。阮婉婉看到手机短信，如获大赦。我还有事，你赶紧回去工作吧，我和朋友吃饭了。不等陆胜多说，阮婉婉就离开了。陆胜望着他。曾经的阮婉婉总是喜欢黏着自己，她也总说在外面要注意。可如今她摆正了态度，离自己开始保持距离，自己反而更舍不得她了。她轻笑着叹气，摇头。滨海酒店是江城的老牌酒店，曾经都是接待皇亲国戚的，一般能来这谈生意的都是达官贵族。阮婉婉看着豪华复古的标志性建筑，经过岁月的洗礼，并没有让她看上去老旧，反而显得愈发带着一股深厚的格调。她忍不住陷入了欣赏，甚至没注意到不远处一辆奢华的商务奔驰开来，车停下。司机打开后车门，锃亮的黑色皮鞋，高贵的手工定制西装硬朗。男人笔直修长的身影一下车，便自成一道风景，吸引无数周边人，包括阮婉婉身旁的美女也看呆了。天哪，他也算是见过无数美男名流，却没想到还会被惊艳。若是能陪这样的男人，就算不收费，他也心甘情愿啊！没想到男人真的夺不走来，无数目光让他们成为焦点。女人心一提，商少眼在他面前停下，他的心跳骤然加速。傻丫头，看什么呢？阮婉婉脑袋无端被拍一下。他下意识回头，就看见映入眼帘的商少眼。男人今天穿的手工复古，刺绣西装显得愈发成熟稳重，妖孽绝世，让阮婉婉忍不住吹了个口哨。小舅舅，你很帅吗？商少眼忍了又忍，嗓音低沉稳重。进去吧。阮婉婉忙把美女拉过来。来来来，这是我特意给你寻到的大美女，专业陪客，喝酒聊天样样不在话下。人家可是很难约的，我也是好不容易约到的，够意思不？商少眼这次忍不了了，俊脸黑了。尤其是在看见女人对自己抛媚眼后，太阳穴突突跳，他还寻思着小丫头怎么忽然懂事了，感情他根本没往那方面想。阮婉婉还眨着眼睛，怎么感觉商少眼心情不好？难道这美女不是他喜欢的款？下一秒就被人拉走，男人握着她的手腕的温度滚烫。阮婉婉，你认真的？那双黑曜石般的眸子折射出冰冷的光。阮婉婉愣了愣，就听见男人渐渐低落下去的嗓音：“你要把我让给别的女人？”瞬间，阮婉婉无师自通。哦，他差点忘记了。商少眼对女人不感兴趣，但是你不是要女伴吗？又不是找对象。阮婉嘀咕着，望着男人依旧沉着的俊脸，最终还是妥协了，忍痛去跟美女解释了一番，也没有收回定金。哎，我的小钱钱啊，五千块钱呢。商少眼拿出手机操作一番，阮婉婉手机忽然震动，对方给你转账五十万。阮婉婉刚准备说话，就见男人大步流星的已经走出去了。他赶紧跟上，商少眼身高腿长，他不得不小跑着才能跟上男人的步伐。还是最后，他余光看见他跟不上，才放慢脚步。两人并肩前行，由服务员领路，来到了最里面的包厢 ——VIP 顶级包厢。走进去，浓浓的民国风格袭来，淡淡的熏香让人心情迅速宁静。此刻，他的客户也已经到了，是有些混血的妇女二人。商总，你来了！中年男人爽朗大笑，身旁女子的目光也一下定在了商少眼身上。他有着欧洲特有的
，同阮婉婉坐下。几人一番寒暄，阮婉婉也明白了这对父女在国外颇有身份，但还是想回国发展，就看上了商少演这棵大树，准备商议合作。也看穿了混血妹子目光频频朝商少演打量，不停给商少演斟茶。阮婉婉暗想，商少演可真是招蜂引蝶啊，就是可惜了。啧啧，商业上商少演运筹帷幄，三人聊得很好，压根没有阮婉婉什么事。他就开始蹭吃蹭喝，可惜最喜欢的小排骨放在最远的位置。欧小姐很有建筑天赋，以后一定会是你的左膀右臂。商少演谈笑风云，伸手将对面的排骨端到了阮婉婉面前。阮婉婉微愣，心里不知名，情绪流淌，吃了几口，糖醋排骨泛着淡淡的甜。这位小姐是哦，小姐才注意到她。阮婉婉张嘴刚要开口，男人淡淡望着她，我的秘书。欧小姐有点将信将疑的神色，挥手道：“这里的茶没了，你去倒壶茶吧。明明可以让服务员做的事。”却非要让他去，这不赤裸裸的找茶？但这是商少演的场子，阮婉婉也懒得多事，刚起身却被宽大手掌按住肩膀，商少演按铃，没多久服务员就进来了，上壶茶水。欧小姐漂亮的脸微变，茶上后，她看阮婉婉只知道吃，忍不住有些嘲讽：“商总这位小秘书，看来培训的不到位啊，我惯的。”商少演没什么神情，坦坦荡荡的三个字，反而让人挑不出毛病。阮婉婉都差点呛到，虽然但是这可是你客户的女儿啊，但不得不说，被护着的感觉。有点爽，可欧小姐一刹那变了脸色。欧总笑呵呵的打魂过去，宛若无事发生，语气却生硬了两分。阮婉婉心里悄悄盘算着。欧小姐起身去了卫生间，出来后洗完手要擦，却发现没纸了，后面递来揉纸巾。她下意识接过来擦手，扭头却看见了他。你，欧小姐看着阮婉婉，眼底下浮现警惕，冷哼，还挺会讨好人的。可惜了，你这种小白脸，我一眼都能看出来。说完，把擦过手的纸狠狠扔入垃圾桶里。阮婉婉也不生气，笑嘻嘻。我会出现在这里，也因为我们是同类。而商少演呢，和我们差不多。你在说什么？对方一副看精神病的眼神。第三十章，我不会让你受委屈，就是我们三人喜欢的性别都是一样的。阮婉婉淡淡说，欧小姐却神色骤变，小脸发白，张了张嘴，没说出话来。哦，小姐，居然是这样。太监再帅又如何呢？说完，伤心离去。阮婉婉汗颜，好真实的说法。不过这件事算是解决了，他不想因为自己耽误他们两家的合作。阮婉婉心情愉悦的回去，却在拐角处看见正在抽烟的男人，迷离烟雾之中，男人的气质愈发出众神秘。想到刚刚的事，莫名心虚。阮婉婉故作随意，抽烟呢？那我等你一起进去吧。男人轻吐烟雾，等我这个太监。他居然听到了，心虚顿时拉到顶峰。阮婉婉却面不改色，一本正经，这可不是我说的。是欧小姐说的。男人邪魅狭长的凤眸，似笑非笑的看着她。啊、uh, ，我们喜欢的是一类。阮婉婉的表情龟裂，怎么都听到了呀？我这也是为了你们的合作。谁让你刚刚说话一点也不注意的？他喜欢怎么说就怎么说呗，又不会少块肉，我把他当成个屁放了就行。阮婉婉耸肩，商少演俊言却一顺冷了，一字一句：“我是带你来吃饭的，不是带你来吃闷气的。”冰冷的嗓音，阮婉的心尖却滚烫。呆呆看他，钱是赚不完的。如果牺牲你来换取那些，我只会看不起我。商少演又抽了一口烟，更何况以他的地位，也完全不需要委屈他。阮婉婉鼻尖忽然酸了，原来长久以来陆胜的破案，让他差点失去原则。我知道了。阮婉婉说完，被烟猛地呛到。商少演掐灭了烟，舅舅被瞪一眼，阮婉婉立刻改口：“你少抽点烟，商总，你可以直接喊我名字。不行，我是个尊老爱幼的好公民。”男人的俊脸忽然在他眼前放大，标志的五官妖孽。漆黑的瞳仁更是吸人，我很老，没一点都不老。阮婉婉下意识回答，喊我名字。他重申，阮婉婉抿了下樱唇，沉默两秒，对方也不再坚持，转身回去包厢，气氛已好转很多。欧小姐在拉着父亲聊天，看他们进来，复杂的眼神看了眼商少眼，倒是主动与他打招呼了。商总回来了，我刚刚和父亲商量了，我们初来乍到，还需要商总多多关照。这次三十七分成，我们同意了。商少眼点头，接下来就是愉悦吃饭时间，没人针对。阮婉婉用餐都舒服多了。吃完饭，商少演送她回家。今天谢谢你。夜深寂静，男人诞生雌性。阮婉婉点点头，准备下车。一束蓝色妖姬出现在她眼前，美丽的花朵盛放正艳，还沾着点点露水。阮婉婉忍不住笑，好看。不过你是不是买到假的了？这都晚上了，花上面哪来的露水？商少演低沉悦耳的嗓音，刚刚空运过来的。他笑僵住，震惊的神情看他。不过你放心，不是为了你专门买的，本来打算给客户的，晚了，看不出来呀。你居然这么贴心！你要是早把这拿出来，应该没有拿不下的女客户吧？阮婉婉开玩笑道。寂静的夜里，昏暗的车内，她英俊的脸庞模糊，声音似乎都是很遥远的传来，清冷淡然。那你呢？阮婉婉微愣，男人手机忽然来了电话，她自觉不好打扰，抱着花下车了。一路上，男人慵懒性感的模样在她脑海回荡不去，真是妖孽！简单的一个动作就让人忘不掉。阮婉婉走出电梯，拿出钥匙准备开自家门，却先看见一个男人身影。这
一下变了语调：“你怎么在这？”阮婉婉蹙眉，瞬间有种好心情被破灭的感觉，不答反问：“这段时间我们好久没一起吃饭了。”陆胜解释完，盯着他的花，紧皱眉心。这是哪来的朋友送的？你哪个朋友？陆胜紧追不舍。你晚上是不是和别人去吃饭了？换做从前，陆胜这么关心自己，阮婉婉怕是高兴疯掉。此刻却浓浓的烦厌涌上来。陆胜，我是一点都不能有自己的生活吗？你和苏思柔吃饭去找他，我说什么了吗？他语气控制不住的烦躁，让陆胜愣住了。阮婉婉何时这样跟他说过话？再回想他最近的举动，阮婉婉说完，其实心里也有点后悔了。他的计划还未完成，激怒陆胜没有好处。好吧，婉婉。我错了，我只是太在乎你了。外面的男人都很坏的，只有我是真心爱你。只是没想到陆胜居然道歉了，望着他。但我想，你应该也不会和别的男人吃饭吧？嗯，我困了，你也回去早点休息吧。我和你一起。陆胜眼巴巴要跟上，阮婉婉进去后，却啪的一下关上门。里面传出他的声音：“我要休息了。”陆胜碰一鼻子灰，心底涌动起愤怒，但转念又想到，或许今天自己说的话确实太过分了，也怪自己太在乎阮婉婉。他叹口气：“那明天公司见。”说完。他走了，阮婉婉则认真学习了会儿，洗漱入睡。一场大戏，今日大家都观赏了。第二日，办公室里几乎都是议论此事的消息。苏思柔为什么针对嫂子呀？他不会是……谁知道呢？豪门里这种事可多得很。忽然有人走进来，众人吓一跳，看见是阮婉婉走进来，都闭嘴不言。等阮婉婉进入办公室后，众人才狠狠松口气，吓死我了，还以为是苏思柔进来了。下一秒，女人推门而入。面无表情扫一圈众人，踏入办公室。苏思柔的门关的啪的一声响，大家心悸。论最尴尬的，除了背后说人坏话被听到，还有什么？而进入办公室后，苏思柔气得猛地将桌子上的东西扔地上。苏夫人那边好说，但父亲知道后大发雷霆，因为父亲和陈家的关系很好，陈叶雪也算是他看着长大的。他回家后知道此事，直接扬起鞭子就要家教。要不是妈妈以命相拼，自己怕早就被打得皮开肉绽